speaker at Sangam Talks right from the time he launched his first book. Now, most of us have heard of the book, The Monk Who Sold His Ferrari. That's Shantanuji's take on that book is The Monk Who Became the Chief Minister, which was his first book. After which, this is his third or the fourth. Uh, no, this is technically the 10th book, but yeah. Uh, my, <laughs> among my famous book, this is the sixth. Among my famous book, this is the sixth book. Yeah. And this one is on uh, 101 reasons why I will vote for Modi. This is his latest book, uh, technically a comic book with a bit of animated images. Uh, 101 reasons why I will vote for Modi. Uh, Shantanuji, please take on the platform. Yep. Thank you. Namaste. Uh, uh, yesterday, Election Commission declared the election starting from 19th of April, ending on 1st of June. And 4th of June will be the counting, right? So uh, I thought this topic is very, very relevant today. Uh, voter is already started making their mind. I think voters already made their mind. But I think last minute, there are a lot of a lot of fence-sitter voters. They are making their minds in the process. And this is the book that Aparnaji was talking about. One not one reasons why I'll vote for Modi, right? Bebek Debroyji here has given me the foreword. Mondas Paiji has become the uh, has also given me the cover testimony. It's also available in Hindi. I call Ek So Ek Karan. Main Modi ko vote kyun karungi, right? So as Aparnaji said, this is in form of a comic book, right? Why comic book? So uh, let me allow allow me to tell the features of this book. First of all, this is this must be the first comic novel or first mainstream comic novel in uh, making the commentary on political topics in India, right? My previous comic book was for children. This is for young voters, right? Uh, yesterday, if you might have heard the election commission's press uh, conference, the election commissioner Rajiv Kumar ji press conference, he told us that we have 97 crore voters who are registered, which is 1.85 crore voters, almost 2 crore voters, first time voters who are 18-19 years old, who are now in colleges. Now, think about it, when in 2014, Narendra Modi आए होंगे तब वो केवल आठ या नौ साल के रहे होंगे, right? To to tell them what happened in last ten years, I think they cannot be anything better than a comic book, right? Because this is how they lived their life in last ten years. उन्होंने बहुत सारा content अपना इसी form में consume किया, so मेरे हिसाब से मुझे लगा कि इस form में मैं present करूँगा तो या जो जो first time voter है उसके लिए बहुत relevant होगा। इसमें मैंने दो तीन और innovation करे, first innovation है कि इसमें जैसे दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं uh, मैं बात कर रहा हूं व्हिच इज आई कैन कंसीडर माय सेल्फ लाइक मोदी प्रशंसक या प्रो मोदी uh, uh, पत्रकार या फिर कमेंटेटर और एक मेरे साथ एक एंटी मोदी पत्रकार है जो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मोदी को वोट कोई क्यों करेगा और मैं उनको बता रहा हूं कि चलिए अब इन इसी कमरों से बाहर निकलिए चलिए गली कूचे में चलते हैं गांव देहात में चलते हैं शहरों में चलते हैं लोगों से पूछते हैं महिलाओं से पूछते हैं युवाओं से पूछते हैं किसानों से पूछते हैं कि कोई भी नरेंद्र मोदी को क्यों वोट करेगा करेगा या नहीं करेगा राइट एंड इन द प्रोसेस और ये सच में मैंने जा जा के लोगों से बात करी है पिछले एक साल में मैं अपनी और बुक के इवेंट्स uh, के लिए बहुत जगह जाता हूं उत्तर प्रदेश में तो मैं वैसे ही घूमता हूं बहुत तो मैंने जहां भी मैं जिस जगह पे जाता हूं तो मैं मेक श्योर sure करता हूं दो चार पांच गांव में लोगों से uh, गांव में जाऊं लोगों से बात करूं कम से कम 500 लोगों से बात करता हूं तो पिछले एक साल में जो मैंने अलग-अलग जिलों में लोगों से बात करी कुछ महिलाओं से बात करी कुछ युवाओं से बात करी कुछ किसानों से बात करी वृद्ध लोगों से बात करी आर्मी के जवानों से बात करी साइंटिस्टों से बात करी एंटरप्रेन्योर से बात करी और पॉलिटिकल कमेंटेटर से बात करी जर्नलिस्ट से बात करी उस सब का निचोड़ है कि ये 101 कारण कि लोग क्या सोच रहे हैं सड़कों पे उनके पास एक कारण नहीं है 10 कारण नहीं है 101 कारण मुझे अलग-अलग क्षेत्र में मिले और हर 10 केस के बाद मैंने आर्ट स्टाइल चेंज कर दिया है तो कहीं पे आपको मांगा आर्ट स्टाइल देखेगा कहीं पे आपको सेपिया वाटर कलर सेमी रियलिस्टिक रियलिस्टिक डिज्नी कार्टून बहुत सारे आर्ट स्टाइल हैं सो द आर्ट लवर्स कॉमिक लवर्स के लिए भी एक ट्रीट है कि वो अलग-अलग आर्ट स्टाइल अगर देखना चाहते हैं और इट्स अ इट्स स्टडी मटेरियल फॉर लॉट ऑफ ग्राफिक आर्ट स्टूडेंट्स फाइन आर्ट स्टूडेंट्स कि एक ही किताब में आप कैसे अलग-अलग ग्राफिक स्टाइल देख सकते हैं <coughs> अब मैं वो मैं पहले क्या करूंगा इसके पहले मैं वोटर के माइंड को पढ़ना कैसे है जब एक वोटर एक पोलिंग बूथ पे जाता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है राइट right? उसको मैं पहले एक कुछ मैंने स्लाइड्स बनाई है उसके थ्रू दिखाना चाहूंगा तो मेरी स्लाइड्स कैसे दिखाऊंगा मैं जरा मुझे हेल्प करिए कोई uh, मैंने या ओ ब्यूटीफुल हां ठीक है 
ठीक है तो अभी मैं कुछ वोटर्स के साथ बैठा था अपर्णा जी यंग बच्चे थे तो उन्होंने कहीं से थोड़ा सा मेरे का फ्रेज सुन लिया था तो उन्होंने बोला शांतनु सर आपने तो किताब लिखी है ये है ना अभी की बात है आपने तो किताब लिखी है इसमें आपने काम लिखा है बहुत सारा नरेंद्र लेकिन क्या वोट काम पे पड़ता है तो मैंने कहा नहीं काम पे नहीं पड़ता तो किस पे पड़ता है तो नहीं कोई कहता है काम पे पड़ता है कोई कहता है राम पे पड़ता है कोई कहता है जात पे पड़ता है तो वहां से एक कॉन्वर्जेशन शुरू हुआ आई थॉट फिर मैंने उस कॉन्वर्जेशन को वहां पर मेरी बहुत सारी बात हुई फिर मैंने पिछले कुछ दिनों में कॉन्वर्जेशन को फॉर्मलाइज करा राइट और जो मेरा इतने सालों का पॉलिटिकल कॉमेंट्री का एक्सपीरियंस है एक मैंने वोटर के माइंड के अंदर घुसने की कोशिश करी कि वोटर वोट क्यों करता है कैसे करता है क्या सोच के करता है क्या क्या फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं तो ठीक है काम वर्सेस राम वर्सेस जात वोटर के माइंड में घुसने की कोशिश करते हैं कि जब वो ईवीएम में बटन दबाता है तो उसके सामने क्या फैक्टर होता है ठीक है वर्क वर्सेज राम राम मतलब वो धर्म के नाम पर वोट करता है या फिर वो अपनी कास्ट की वो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय है वो जाट है वो शूद्र है वो शाक्य है वो निषाद है वो राजबर है वो गौड़ है वो क्या ये क्या वो ये सोच के वोट करता है तो देखिए शुरू करते हैं एबीसीडी एनालिसिस ऑफ वोटर्स माइंड हम वोटर के दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं और अगर आप लोगों ने मैथ्स के फॉर्मूले पढ़े होंगे याद है हम करते थे दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस वाई राइट तो ये एफ जो है ये वोटर का माइंड ये चार पैरामीटर है मेरे हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ठीक है पूरी स्लाइड में देखिए जो जो मैं बोल रहा हूं उतना सुनिए नहीं तो आप थोड़ा सा डिग्रेस ना हो जाए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मतलब ये चार फैक्टर उसके दिमाग में होते हैं जब वो पोलिंग मशीन पे जाता है या जब मन बना रहा होता है पहला जो फैक्टर है वो है कि उसकी वेलबिंग well मतलब उसकी लाइफ में क्या चेंज आया हाउ हिज और हर लाइफ चेंज इन दैट पीरियड अगर हम अभी बात कर रहे हैं दो से चौबीस की तो मतलब दो से चौबीस में उस व्यक्ति के जीवन में जो वोट करने जा रहा है खुद राइट उसके जीवन में क्या उसकी वेलबिंग चेंज हुई है क्या उसकी ईज ऑफ लिविंग आई है उसके जीवन में परिवर्तन क्या है पहली चीज ठीक है इस बात को दिमाग में रखिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें जिसे हम कहते हैं काम जिसे मैंने कहा ना काम वर्सेस राम तो ये है काम दूसरा है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है वो है कौन खुद उसकी क्या कास्ट है तो सोचेगा कि मैं अपने कास्ट वाले को वोट करूं क्या उसका क्या रिलीजन है मैं अपने रिलीजन वाले को वोट करूं करूं क्या मेरा क्या रीजन है हमने देखा है नॉर्थ साउथ डिवाइड जैसे जो स्टालिन है उनको नॉर्थ वाले नहीं अच्छे लगते हैं मैंने देखा साउथ के कुछ लीडर्स कांग्रेस के बोलते हैं नहीं ये तो नॉर्थ वाले हैं साउथ वाले हैं तो वो हमें डिवाइड दिखता है क्या जेंडर कुछ लेते हैं मैं तो महिला हूं महिलाओं को ही वोट करूंगी वहां से वहां से बात आती है रीजन मैंने दो बार रीजन लिख दिया रीजन वही नॉर्थ साउथ जेंडर एज की बात आती है फिर एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज इसलिए है कि कोई कहता है युवा वोटर है तो मैं युवा को ही वोट करूंगा तो ये पैरामीटर मेरी पहचान बनाते हैं मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से वोट करूंगा अगर मुझे लगेगा कि ये कैंडिडेट मेरी आइडेंटिटी को मेल खा रहा है तब मैं उसको वोट करूंगा नहीं तो मैं उसको वोट नहीं करूंगा मैं दूसरे कैंडिडेट को वोट करूंगा ये दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है तीसरा क्राइटेरिया है नेशनल वेलबिंग मतलब मेरे को सीधे प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन आई एम टेकिंग प्राइड इन दैट अब जी ट्वेंटी भारत में छवा मुझे शायद डायरेक्टली उससे कुछ ना फर्क पड़े या नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं भारत की साख बढ़ती है नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं डायस्पोरा से मिलते हैं हजारों हजारों लाखों लोग आते हैं इतना इतने लोग तो वहां के नेता नहीं जुटा पाते जब वो अमेरिका में जाते हैं जब वो यूके में जाते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया यूए में जाते हैं तो लेकिन मुझे नेशनल प्राइड आती है मेरी 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 मेरे देश जाता है ओलंपिक में मेडल जीत के आता है मेरा देश जाता है कॉमनवेल्थ में अच्छा करके आता है अलग अलग गेम्स में अच्छा करता है मुझे कुछ नहीं होता पर्सनली कोई फायदा नहीं होता लेकिन मेरी नेशनल प्राइड बढ़ती है तो कौन सरकार उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है उस नेशनल प्राइड बढ़ाने में वो भी एक फैक्टर है फिर जो डी मतलब आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो ए प्लस बी प्लस सी है ये कर कौन रहा है हुज द एक्टर एक पोलिटिकल लीडर कर रहा है इस समय नरेंद्र मोदी अगर दूसरी तरफ हम राहुल गांधी को देखें तो मतलब कौन है लीडर जो हेल्म ऑफ हेल्म ऑफ द अफेयर है और उसके पीछे उसका संगठन क्या है उसकी पार्टी क्या है ये मेरे ख्याल से चार फैक्टर डिसाइड करते हैं आप जो भी चीज सोचे वो इन चार फैक्टरों में मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप डाल सकते हैं वो वोट करता है अब मैं इन चार फैक्टर को थोड़ा और अंदर लेके जाऊंगा देखिए अब आप कह सकते हैं कि इन चार फैक्टरों का जो वेटेज है मतलब मैं इसको थ्री ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी प्लस वन डी भी बोल सकता हूं या कुछ और भी बोल सकता हूं मतलब जो मैंने नंबर लगाया वो वेटेज है वो वेटेज हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी कैटेगरी मतलब अगर वो ईडब्ल्यू है जिसको हम पुअर कैटेगरी या होते हैं जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए शायद काम बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर काम नहीं हो रहा है तो एंटिटी इंपॉर्टेंट है राइट नेशनल प्राइड और लीडर तो सभी को चाहिए मिडिल क्लास के लिए शायद अलग फैक्टर हो सकता है अपर मिडिल क्लास के लिए नेशनल प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है शायद उसका उसका बिजनेस बढ़ता है
लेकिन गांव देहात में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई होती है तो हमारी जो इलेक्शन एक्सरसाइज है जो हमारा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है जिसका कल डिक्लेरेशन हुआ उसमें ये जो ईडब्ल्यू है जिसकी सरकार पर निर्भरता भी ज्यादा है वो बहुत बढ़ चल के पार्ट करती है तो उसमें देखिए समझते हैं कि वो कैसे देखती है देखिए दो से चौबीस तक मतलब काम क्या हुआ है और यही मेरी पूरी किताब भी है लार्जली दैट्स माई बुक लार्जली कि जीवन में काम क्या हुआ है ठीक है तो हा मैं गरीब घर में जाता हूं गरीब घर के साथ क्या क्या हुआ और और देखिए ये 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 चेंज काफी ड्रास्टिक होना चाहिए तभी वो वोटिंग में कन्वर्ट होता है आपने छोटा मोटा काम कर दिया तो सरकारें कुछ ना कुछ करेंगी देर इज अ गवर्नमेंट इट विल डू समथिंग अदर राइट बट इट शुड बी ड्रास्टिक चेंज उसने पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखा है और हम लोग ये पॉडकास्ट जो सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से वो लार्जली अर्बन लोग होंगे शायद उनको ये ना समझ में आए उनके जीवन में इसलिए मैं उसको एम्फोसाइज देके बोलूंगा ठीक है पहली बात देखिए आपने घर का सिंबल देखा आप उस व्यक्ति का सोचिए जो मान लिया तीस पैंतीस साल की एक महिला कह रही है मुझसे बात जहां पे मुझे रमावती का एग्जाम्पल मिला जो मुझे बनारस के गाँव में मिली उन्होंने कहा हम मैंने मैं मैंने अपने जीवन के पैंतीस चालीस साल एक फूस के घर में कच्चे घर में बिता दिए और आज मेरे घर पे पक्का घर है अभी बात हम लोगों को लग सकती है कि शायद हम उसको रिलेट कर पाए ना कर पाए क्योंकि हम में से अधिकतर लोग पक्के घर में ही पैदा हुए हैं हम छोटे बड़े घर में हुए होंगे हम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में रह रहे पक्के घर में तो हुए मोटा मोटा तो वो महिला जब कहती है कि मैं पहली बार पक्के घर में रह पा रही हूं और ऐसी दस पांच महिलाएं नहीं है ऐसी दस हजार बीस हजार महिलाएं नहीं है ऐसी एक दो लाख महिलाएं नहीं है चार करोड़ लोगों को घर मिला है यही मेरा दूसरा इनोवेशन है मेरी किताब में मेरी किताब में मैंने हर केस में एक एक पोएट्रिक कमेंट्री भी दी है तो अगर आप मेरी किताब देखेंगे अंदर से तो अगर मैं पीएम आवास पे बात करूं तो रमावती मुझसे कहती हैं कि रमावती के जीवन में निराशा क्यों थी 2014 से पहले छत टपकती क्यों थी आज उसके और चार करोड़ भारतीयों के सिर पर छत है इसीलिए मोदी के साथ उसका मत है ठीक है फिर वो सुबह उठती है तो देखती है चलिए मैं पक्के घर में सो रही हूँ मेरे बच्चे आराम से लाइट में पंखे में सो रहे हैं मच्छर नहीं है अब वो सुबह शौच में जाना होता है उसको मतलब टॉयलेट जाना होता है डेफिकेट करने जाना होता है उसे एकदम से याद आता है कि आज से पांच साल पहले आज से दस साल पहले सुबह सुबह लोटा लेके वो वेट करती थी कि सूरज उगने से पहले ही वो चली जाए शौच अदरवाइज उजाला हो जाएगा तो लोग देखेंगे उसका और आप इस बात को सोच के देखिए अगर आपको ओपन में डेफिकेट करना पड़े अगर आपके घर में टॉयलेट ना हो और आपको अपने पार्क में जाके झाड़ी में जाके रोज ढूंढना पड़े मतलब महिलाएं पानी नहीं पीती थी क्योंकि उनको जिससे उनको उनको यूरिन पास ना हो जाए क्योंकि अगर यूरिन पास ना हो तो फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा घर में तो टॉयलेट नहीं है दिन में कैसे जाएंगी लोग देखेंगे उनका उपास बढ़ेगा मतलब ये सोच के आपको मतलब यू विल यू विल ट्रेम्बल कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो और बहुत सारी उनको पानी ना पीने की वजह से बीमारियां हो जाती थी मतलब आई यूज टू थिंक और अभी तक पिछले दस साल पहले तक ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवेंटी इंडिया ओपन में डेफिकेट करता था एक बड़ा प्रचलित फोटो आता था कि एक आदमी ओपन में डेफिकेट कर रहा है उसके हाथ में मोबाइल है मतलब हमने मोबाइल तो दे दिए लोगों के हाथ में लेकिन हमको टॉयलेट नहीं दे पाए और कोई टॉयलेट कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है मतलब एआई नहीं है कि आज है आज से कई सालों सालों पहले से टॉयलेट टॉयलेट कैसे होते हैं उनकी व्यवस्था कैसी होती है सीवरेज कैसा होता है हमारे यहाँ तो सीवरेज कितनी पुरानी पुरानी सभ्यताओं में जब हम खोदते हैं तो मिलते हैं और आज तक सरकारें टॉयलेट नहीं दे पाई नरेंद्र मोदी को आना पड़ा सरकार बनानी पड़ी अपनी और तब दस से ग्यारह करोड़ घरों में टॉयलेट बना है पिछले दस साल में तो आप महिला से पूछिए जो सुबह सुबह जाती थी अब उसके घर में टॉयलेट है उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया ठीक है उसे हाथ धोने उसे नहाना है पहले पानी लाना एक बहुत बड़ा काम था बहुत सारे घरों में करोड़ों घरों में रोज सुबह दस लीटर बीस लीटर पानी सर के ऊपर रख के लाना पड़ता था मैं आप सबको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं आपके घर में बाल्टियां होती होंगी बड़ा बर्तन होता होगा दस लीटर का दस लीटर पानी भरिए और उसे अपने सर पे रख के अपने घर में वॉक करिए बस आपकी नानी याद आ जाएगी और उन महिलाओं को सोचिए जो 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर कई चक्कर काट के रोज उनका एक दो घंटा इसी में जाता था आज जब वो नल से मैं बुंदेलखंड में ललितपुर के पास एक जगह गया अपर्णा जी वो उस महिला के लिए नल से पानी आना जादू जैसा था वो नल खोल रही थी बंद कर रही थी नल खोल रही थी बंद कर रही थी उसके लिए तो एक मैजिक है मतलब सोचिए उसका जो दो घंटा जिसमें लगता था जिसमें उसको दो घंटा लगता था अब वो ऐसे खोल रही है उसे तो आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है मतलब हम लोग दोनों भावुक हो गए वो तो भावुक थी मुझे यार लगता था कि यार हम लोग तो इस बात को कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे शायद मैं भी एक बहुत छोटे परिवार से आता हूं लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे घर में नल में पानी नहीं आता था अब वो कहती थी देखिए मोदी जी घर में नल में पानी दे दियो आपको लगे नल में पानी वॉट्स बिग डील लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी डील है और ग्यारह करोड़ घरों में नल में पानी जा चुका है हर घर नल जो स्कीम 
ठीक है अब वो नहा लिया उसको खाना बनाना है अब वो खाना बनाती है तो उसको याद आता है वो लकड़ियां जो लेने जानी होती थी गांव में वो लकड़ी पे जाती थी उपले बनाती थी एक दिन अगर आप तीन बार लकड़ी पे उपले पे खाना बनाते हैं वो ऑलमोस्ट सौ से डेढ़ सौ सिगरेट पीने के बराबर होता है कैन यू इमेजिन इफ यू आर स्मोकिंग हंड्रेड टू वन फिफ्टी सिगरेट डे वॉट विल कंडीशन ऑफ यूर लंग्स एंड वही केस होता था तीस से पैंतीस साल उम्र आते आते उनको फेफड़ों से संबंधित लंग्स से संबंधित जितनी बीमारियां हो जाती थी और अगर लकड़ी गीली हो गई और अगर उपले गीले हो गए तब तो और ज्यादा स्मोक और ज्यादा आएगी वो 300 सिगरेट पीने के बराबर है और अब वो खट से लाइटर जलाती है खट से माचिस जलाती है उसके लिए वो भी मैजिक है उसके लिए वो भी मैजिक है कैसे कैसे वो खट से गैस जल जा रही है और खाना बन रहा है और खाना कहां से बन रहा है वो राशन जा रहा है वो भी बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है पहले क्या था कोटेदार कहता था मतलब राशन की दुकान वाला कि भाई राशन आया नहीं आया अब वन नेशन वन कार्ड है खासकर उन स्टेट में जहां मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा जहां पर सब डिजिटल हो गया आप अंगूठा लगाए कोई आपका राशन नहीं चुरा सकता जितना आपको राशन मिलना है मिलना है जब आना है आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा सेंटर में बैठे बैठे पता लग जाएगा किसने कितना राशन उठा लिया कोई गोस्ट कार्ड नहीं है कोई किसी का राशन नहीं ले सकता कोरोना के समय अब तक राशन मिल रहा है और आप कहेंगे केवल राशन में ऊपर का खाना नहीं मिलता है सब्जी तरकारी नहीं मिलती है तेल नहीं मिलता है तो देखती है उसके पास डीबीटी के बहुत सारे पैसे आए हुए कभी किसी की पेंशन आई हुई है कभी किसी की बच्चे की स्कॉलरशिप आई हुई है कभी मिड डे मील का पैसा ट्रांसफर होकर आया हुआ है कभी पीएम किसान का पैसा आया हुआ है कभी अलग अलग स्कीमों में पैसा हुआ है और सीधे उसके अकाउंट में आ रहा है वो पैसा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको याद हो राजीव गांधी कहते थे कि एक रुपए चलता है सेंटर से तो केवल पंद्रह पैसे पहुंचता है कैन यू इमेजिन दैट मतलब एटी का लीक देखिए उल्टा होता तो एक बार को चल जाता कि भाई पंद्रह का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है लीक है थोड़ा करप्शन है यहाँ तो एट्टी चला गया एक मतलब आप कोई भी स्कीम शुरू करते हैं सेंटर में तो यानी <coughs> कोई भी <coughs> सरकार केवल स्कीम अपने लिए शुरू करती होगी कि भाई एक रुपए खर्च करना शुरू करेंगे इसीलिए पहले पैसे सरका, सरकारें पैसे खर्च करा करती थी कि भाई अगर दस हजार दस हजार करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करूंगा तो पचासी तो आठ हजार आठ हजार से नौ हजार रुपए तो मेरे पास ही आ जाएंगे प्रोजेक्ट शुरू करो जनता के पास तो थोड़ा ही पहुंचेगा अब बिल्कुल उल्टा है एक रुपए शुरू होता है तो पूरा एक रुपए ही जाता है मेरी स्लाइड वापिस लाइए ना मेरी स्लाइड मुझे लगता चली गई है हाँ जी हाँ, तो ठीक है अब अब डीबीटी भी आ गया ठीक है अब उसने बच्चों को स्कूल भेज दिया अब वो क्या करेगी महिला अब वो करेगी चिल आपको लगे तो मजाक की बात है चिल क्यों करेगी वही भाई हम लोग भी तो पूरा नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम और रील चापे रखते हैं पूरे दिन राइट हमारी लाइफ सबकी लाइफ में एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन है आप भी एंटरटेन करते हैं तो वो महिला क्यों एंटरटेन होगी भाई वो क्यों ना न्यूज देखे वो क्यों ना मोदी जी का भाषण सुने वो क्यों ना राहुल जी की कॉमेंट्री की कॉमेडी सुने जो कर रहे हैं वो रोज वो क्यों ना सास बहू के सीरियल देखे वो क्यों ना क्रिकेट का मैच देखे वो क्यों ना आस्था टीवी में मुरारी बापू की कथा सुने उसका जीवन क्या केवल उपले बनाने में और लकड़ी लाने में और पानी लाने में और बिजली की व्यवस्था करने में और पंखा झलने में निकल जाएगा अब वो दोपहर में बैठती है और वो अपना टीवी देखती है बढ़िया वो जानकारी लेती है वो चंद्रयान का लॉन्च भी देखती है और वो सास बहू के सीरियल भी देखती है और टीवी पर न्यूज भी देखती है और वो संगम का पॉडकास्ट भी सुन सकती है अपने मोबाइल पर तो ये जो उसके लाइफ में इतना ड्रास्टिक बदलाव आया Hey, हम लोग तो कहते हैं अपना मी टाइम चाहिए अपना उसका तो कोई मी टाइम का डेफिनेशन ही नहीं था उसका काम तो सुबह से शुरू होता था कि पहले सोच जाऊं फिर शाम को अंधेरे का वेट करूं पानी ना पीऊं जिससे सोच शाम को टॉयलेट जा सकूं फिर पानी की व्यवस्था फिर लकड़ी की व्यवस्था फिर अनाज की व्यवस्था इसी व्यवस्था में उसका काम निकल जाता था पूरा दिन निकल जाता था अब आप उस महिला का जीवन सोचिए ये क्या क्या है आप उसको ड्रास्टिक फर्क बोलेंगे नहीं बोलेंगे मुझे कमेंट्स में लिख के बताते रहिएगा राइट और फिर जब सड़क पर बाहर निकलती है वो तो बड़ी सुंदर सड़कें हैं बड़े सुंदर हाईवे हैं जहां पे डबल इंजन की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश जैसे वहां पे अंदर की सड़कें भी बहुत अच्छी हैं और ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस है अब वो नहीं है कि लड़के हैं गलती हो जाती है अब लड़के अगर गलती करेंगे तो जेल में जाएंगे तो ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है जो बड़ी संख्या में है उसके जीवन में जो ड्रास्टिक बदलाव आया है इससे जो वोट में परसेंटेज आएगा वो मेरे ख्याल जो ए फैक्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता ठीक है तो ये मेरा आई थिंक जो सबसे बड़ा आ, आ, मेरा मेरा मेरी थ्योरी है कि जैसे जैसे अपर्णा जी गवर्नेंस बढ़ती है मतलब गवर्नमेंट इफेक्टिव हो जाती है गवर्नमेंट एफिशिएंट हो जाती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अपने आप कम होती जाती है क्यों क्योंकि मान लिया पुलिस मेरी कंप्लेंट नहीं लिख रही है तो मैं क्या करूंगा अरे अपनी कास्ट का पुलिस वाला ढूंढता हूं शायद वो मेरी कंप्लेंट लिख लेगा मैं अपनी कम्युनिटी का कोई आदमी लेके जाता हूं जो थोड़ा दबंग है वो मेरी कंप्लेंट लिखवा देगा लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है अगर मेरा राशन नहीं आ रहा है तो मैं अपनी अपनी कम्युनिटी से थोड़ा दबाव
उसका यूज लेकिन जब पॉलिटिक्स में आ जाता है वो तब आता है जब गवर्नेंस वीक होती है और जैसे जैसे गवर्नेंस बढ़ती जाती है आपकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डाउन होती जाती है राइट right? तो बी फैक्टर मतलब कास्ट लाइंस ब्लर होती जाती हैं जैसे जैसे गवर्नेंस अच्छी होती जाती है और जैसे जैसे गवर्नेंस डाउन होती है हर वो पार्टी जो गवर्नेंस पे विश्वास नहीं रखती है वो कहेगी भाई यादव मुझे वोट करें वो कहेगी मुसलमान मुझे वोट करें वो कहेगी फलाना गौड़ा मुझे वोट करें वो कहेगी ये मुझे वोट करें जो टिपिकल कांग्रेस की पॉलिटिक्स रही है उन्होंने कहा भाई मुस्लिम को मैं वापिस करूं उनका वोट मैं अनब्लॉक ले लूंगी हिंदुओं को मैं जातियों में बांटूंगी उसमें से किसी एक कास्ट का वोट ले लूंगी और उसी के साथ एम वाई कॉम्बिनेशन बने तो सपा की सरकार बन गई मीम भीम कॉम्बिनेशन बना मायावती की सरकार बन गई ऐसा फॉर्मूला कांग्रेस ने सबको सिखा दिया इज़ वेरी लेजी फॉर्मूला कि भाई पच्चीस परसेंट अट्ठाईस परसेंट उनतीस तीस परसेंट वोट ले लो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में आपकी सरकार बन जाएगी और इसी आइडेंटिटी पॉलिट में गवर्नेंस कुछ मत करो गवर्नमेंट थोड़ी बोड़ी दिखाने की कर लो ए, 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 एक बड़ी जधर बना दो एक उधर बना दो बाकी सबको मरने दो कौन देख रहा है थोड़ी सी का आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करेंगे और हम चुनाव जीत लेंगे तो नरेंद्र मोदी ने जो रिस्क लिया है कि मैं गवर्नेंस के थ्रू चुनाव जीतूंगा और एंटीटी पॉलिटिक्स को क्लिक करूंगा दैट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग पॉलिटिक्स जो हमें देखने को मिली है ठीक है तो एक तो गवर्नेंस से उन्होंने लोगों को कंसोलिडेट करा और एक नई नई कास्ट क्रिएट करी इफ आई कैन कॉल दट नई कास्ट जिसे मैं कहूंगा बेनिफिशियरी वोटर जो काम से नरेंद्र मोदी ने अपने लिए पैदा किया दूसरी पॉलिटिक्स जिसका मैं कहूंगा उसे कहूंगा राम की पॉलिटिक्स राइट अब राम मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है राम मेरे ख्याल से एक ऐसा शब्द है जो जोड़ता है ऐसे भारत में हजारों टाउन है उत्तर प्रदेश के रामपुर से लेकर रामनतापुर साउथ में लेकर जिसमें राम नाम आता है आप गांव में जाएंगे तो राम राम जय सिया राम जय श्री कृष्णा राधे राधे बहुत सारे भगवानों से जुड़े हमारे ईश देवताओं से जुड़े ग्रीटिंग्स हैं जो सुबह दिन ही उनसे शुरू होता है ममता बनर्जी को ना अच्छा लगे राहुल गांधी को ना अच्छा लगे मल्लिकार्जुन खड़जे को ना अच्छा लगे उदयनिधि सालन को ना अच्छा लगे लोगों की जनता को पसंद है तमिलनाडु में भी लोग भगवान का नाम लेके अपना जीवन शुरू करते हैं तो जब नरेंद्र मोदी ने देखा और पाया कि भाई जो मेरा हिंदू जीवन है उसे तो मैं जीऊंगा ही मैं केवल कोई फैंसी ड्रेस तो नहीं करने लूंगा क्योंकि मैं एक सेक्युलरिज्म का मुझे एक आर्टिफिशियल जामा उड़ना है मैं आपको थोड़ी सी एक इतर होकर बात बताता हूं पढ़ना जी मैं अभी तीन महीने ऑक्सफोर्ड में एक फेलोशिप पे था ऑक्सफोर्ड एक बहुत फेमस टाउन है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो करीब डेढ़ घंटा दूर है लंडन में मैं जिस क्लास में जिस क्लास में बैठता था उसका नाम था सेंट क्रॉस रूम उसमें क्रॉस लगा हुआ था क्लास के अंदर ऑक्सफोर्ड की कॉलेज की क्लास के अंदर क्रॉस लगा हुआ था एक मेरी प्रोफेसर से कुछ चर्चा हो रही थी कुछ सेक्युलरिज्म पे मुझे ज्ञान दे रहे थे वो एक मैंने कहा मेरी तो जिस क्लास में मैं क्लास करता हूँ उसमें क्रॉस लगा हुआ आप मुझे क्या सेक्युलरिज्म सिखा रहे हैं आप पहले अपनी क्लास में टिक करिए नहीं 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 करे नहीं 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 यू आर यू आर मेकिंग द डिबेट टू लिमिटेड दिस इज नॉट अबाउट दिस क्लास रूम मैंने कहा ठीक है बाहर चलते हैं मैंने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चर्च है कैन यू इमेजिन एक यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चर्च उसमें लिखा है ऑफिशियल चर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं नहीं दिस नॉट ओनली अबाउट दैट चर्च दिस चर्च मैंने कहा ऑक्सफोर्ड में करीब तीस या बत्तीस कॉलेज है आप विश्वास नहीं मानेंगी हर 32 कॉलेज का एक ऑफिशियल चैपल है चैपल मतलब प्राइवेट छोटी चर्च उसका एक चैपलिन है मतलब पुजारी है उसका एक क्वायर ग्रुप है मतलब भजन मंडली है उसकी सर्विसेज मतलब पूजा पाठ कब होता है उसमें उसकी इंफॉर्मेशन आपको एकेडमिक वेबसाइट में मेंशन हुई दिखेगी मतलब जब आप अपना अकेडमिक शेड्यूल देखने जाएंगे कि आज मेरी कब क्लास है कौन से क्लास में क्लास है तो नीचे आपको सर्विस का शेड्यूल भी दिखेगा मतलब आपको पूजा का शेड्यूल भी दिखेगा ये सेक्युलर है और ये ऑक्सफोर्ड आपको सेक्युलरिज्म ज्ञान देगा इंदिरा गांधी भी यहीं से पढ़ी है और तभी वो ज्ञान आता है और ऐसा ही कैम्ब्रिज में जहां से राहुल गांधी पढ़े मतलब उनकी शायद डिग्री नहीं हुए इंदिरा गांधी की तो सबको पता है डिग्री पूरी हो नहीं पाए राहुल गांधी का कंफ्यूजन है कि वो गए यहां पे ठीक है अब मैं देश के लेवल पे आता हूं पहले रानी हुआ करती थी अब राजा होते हैं वहां पे जो वहां की मुनारकी होती है द रानी और द राजा मीन द बकिंगम पैलेस इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द चर्च बोथ ये तो सेक्युलर की परिभाषा ही बिल्कुल अपोजिट हो गई सेक्युलर की परिभाषा क्या होती है भाई एक ही व्यक्ति स्टेट और चर्च को मैनेज नहीं करेगा मतलब धर्म के इंस्टीट्यूशन को और गवर्नमेंट को मैनेज नहीं करेगा यहाँ पे हेड ऑफ द चर्च का हेड ऑफ द चर्च भी बकिंगम पैलेस का हेड है मतलब राजा या रानी और हेड ऑफ द स्टेट भी है चलिए आप पार्लियामेंट में घुसते हैं उनकी उनकी जो राज्यसभा है मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे उनके यहाँ लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं और राज्यसभा को हमारे यहाँ इक्वलेंट बता रहा हूँ जिससे आपके दर्शक समझ पाए हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस समय शायद आठ लोग हैं उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 22 पोजीशन, 22 पोजीशन इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स
देखिए शाइन बाग हो जाएगा हमारे यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे सड़कों पर नहीं ऐसा कैसे हो सकता ऐसा कैसे हो सकता और ओपनली वेरी ब्रिजनली यूके में बाईस पोजीशन चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए उनके हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रिजर्व है और 96 पोजीशन करीब हाई ब्लड के लिए रिजर्व है जो ड्यूक ऑफ न्यू कासल होंगे जो हाई ब्लड मतलब जो राजा महाराजा रहे ये ये हमको इगैलिटेरिज्म से सिखा रहे हैं ये हमको सोशलिज्म सिखा रहे हैं ये लोग और ये हमको सेक्युलरिज्म सिखा रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में ऐसा करके मैं वापस आता हूं अपनी स्लाइड्स पे अब मेरी स्लाइड्स एक बार लगाइए मैं ये बात क्यों बताई तो नरेंद्र मोदी ने कहा भाई मैं भी मैं अपनी सभ्यता पे गर्व करता हूं मेरी सभ्यता ने विश्व को आयुर्वेद दिया मेरी सभ्यता ने विश्व को सर्जरी दी मेरी सभ्यता ने विश्व को रामायण महाभारत दी मेरी सभ्यता ने विश्व को कणा जैसा ऋषि दिया जिसने एटम के बारे में बोला मेरी सभ्यता ने आर्यभट दिया जिसने एस्ट्रोनॉमी के बारे में बोला मेरी सभ्यता ने सुश्रुत पानी सुश्रुत और चरक दिए जिन्होंने मेडिकल साइंस बताई मेरी सभ्यता ने पाणी नहीं दिया जिन्होंने व्याकरण सिखाई जो आज भी व्याकरण ग्रामर सिखाई जो विश्व के अलग अलग देश यूज करते हैं तो मैं तो अपनी सभ्यता पर गर्व करूंगा अगर कोई विदेश से आएगा तो मैं उसको केवल हैदराबाद हाउस या फाइव स्टार होटल में मीटिंग नहीं करूंगा मैं जी चिंग को साबरमती के तट पर लेके जाऊंगा मैं जी चिंग को मैं तमिलनाडु के मंदिर ले जाऊंगा मैं अगर शिंजो आबे आएंगे तो उनको आरती करने ले जाऊंगा बनारस में मैं अगर फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे उनको हवा महल जयपुर दिखाने ले जाऊंगा अगर जी ट्वेंटी वाले आ जाएंगे तो जी ट्वेंटी के लोग आएंगे तो मैं केवल दिल्ली में मीटिंग नहीं करूंगा मैं साठ से ज्यादा शहरों में मीटिंग करूंगा उनको अपनी सभ्यता दिखाऊंगा अगर मैं विदेशों में जाऊंगा तो ताजमहल नहीं गिफ्ट करूंगा नरेंद्र मोदी ने कहा मैं करूंगा भगवत गीता गिफ्ट करूंगा मैं अपने बुनकरों का उत्तर प्रदेश के बुनकरों का आसाम के बुनकरों का तमिलनाडु के बुनकर मतलब जो उनके आर्टिफेक्ट्स है वो जाके गिफ्ट करूंगा मैं केवल ताजमहल नहीं गिफ्ट करूंगा मेरा जो पर्यटन है माई टूरिज्म विल नॉट स्टार्ट एंड एंड फ्रॉम ताजमहल माई टूरिज्म विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम अक्षरधाम टू टू टेम्पल्स इन साउथ माई माई टूरिज्म नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम राम टेम्पल माई रिलीजियस टूरिज्म स्टार्ट फ्रॉम तो ही हेज नो कॉम्स अबाउट इट अभी आपने देखा वो जब काशी के मंदिर गए तो उन्होंने क्या त्रिकोण लगाया और बढ़िया हाथ में त्रिश लेके एंड एवरी इंडियन विल फील प्राउड कि भाई मैं अभी आपको हीन भावना से दिखाया जाता था अपना जी अगर आप एक एक कोई टीका लगा के बड़ा सा पूजा के बाद किसी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाए आप अरे बड़े पंडित जी हो रहे हो आप तो भाजपा भाजपा ही हो रहे हो भाई मेरी सभ्यता है ये भाजपा तो अभी पैदा हुई है पार्टी ये तो सनातन सभ्यता है तो ये जो रिसर्जेंस करा है जो कल्चरल नशा किया है आइडेंटिटी का तो उसने जो वोटर को कंसोलिडेट करा है ये दूसरे लेवल का कंसोलिडेट जिसको मैं सनातनी हिंदू वोटर कंसोलिडेशन बोलता हूँ तो दो लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ एक तो बेनिफिशियरी लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ वोटर का क्योंकि काम हुआ है तो उसने अपने जात से अपनी आइडेंटिटी से इतर सोचना शुरू करा दूसरा उसने जब वो देखता है जब वो काशी विश्वनाथ के टेंपल जाता है जब वो राम मंदिर जाता है जब वो केदारनाथ के मंदिर जाता है जो बहुत का भव्य स्वरूप नरेंद्र मोदी ने दे दिया जब वो ओंकारेश्वर जाता है जब वो महाकाल उज्जैन जाता है जब वो सोमनाथ जाता है तो वो जब वो कुंभ देखता है बड़े बड़े भव्य कुंभ देखता है प्रयाग का कुंभ देखता है उज्जैन का कुंभ देखता है देखता है क्या भव्यता आ गई है मतलब अब जब उन्हें प्रधानमंत्री को देखता है कि वो भी हिंदू फेस्टिवल्स में प्राइड ले रहे हैं तब वो हिंदू की तरह सोचना शुरू करता है तब वो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य की तरह सोचता नहीं है तब वो हिंदू की तरह सोचता है तो उसकी आइडेंटिटी कंसोलिडेट हो जाती है और वो देख रहा है काम भी हो रहा है तो जब काम के साथ आप काम के साथ आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को दिखाते हैं तो दोनों तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स नीचे जाती है ये मेरा मेरी थ्योरी है ठीक है अब तीसरा आता है नेशनल वेलबींग नेशनल वेलबींग और नेशनल प्राइड जैसे मैंने बताया जब जी ट्वेंटी देश में होता है कितनी खूबसूरती से होता है जब भारत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिसन स्क्वायर में जाते हैं चाहे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं कोई उनको बोलता है कि मैंने बल्कि अपनी किताब के पीछे सारे कोर्ट्स लिखे हैं विदेशी लोगों के मैं एक दो कोर्ट्स पढ़ना चाहूंगा सुंदर विजय कहते हैं हिज विजन फॉर डिजिटल इंडिया वॉज वे हेड ऑफ इट्स टाइम्स एलन मस बेलते हैं आई एम ए बिग फैन ऑफ मोदी राइट जो बाइडन कहते हैं कि जो बाइडन ने तो बड़ी मजेदार बात कही उन्होंने कहा आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ यू आर कॉजिंग ए रियल प्रॉब्लम वो नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं यू आर कॉजिंग ए रियल प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ आई हैव डिनर फॉर यू इन वॉशिंगटन एंड होल कंट्री वॉन्ट्स टू कम यू आर टू पॉपुलर इन माई कंट्री ये नरेंद्र बाइडन कह रहे हैं कि भाई आपके लिए जो डिनर ऑर्गेनाइज करा है मुझे कहां कहां से फोन आ रहा है कि उसको ज्वाइन करना है आपने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया पूरा अमेरिका उस में आना चाहता है ये ये नरेंद्र मोदी के लिए लोग अमेरिका में कह रहे फिर यूनाइटेड स्टेट्स की जो कॉमर्स सेक्रेटरी है वो कह रही है मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर सम रीजन राइट ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी इज द बॉस राइट
अब जब वो देखता है जब वो देखता है कि भाई भारत का ऐसा नाम है भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है पहले आप भारत से जाते तो आपको एक अलग नजर से देखा जाता था आपको पाकिस्तानी बांग्लादेशी के साथ टैग किया जाता था क्योंकि उनके लोग का क्राइम में बड़ा रेशो है वहां पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का विदेशों में जब देखते हैं अब भारत की जो साख पिछले दस साल में बनी है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मूव विद लाइक्स ऑफ एन एन मार्क्स एन मार्क्स राइट टॉप नॉच पीपल देर उनकी अलग तरह का सम्मान है तो ये जो प्राइड बड़ी है ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि भाई भारत चांद चांद की पूजा भी करता है भारत चंद्रयान भी भेजता है इंडिया इज बिकम वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसने चांद पे कुछ भी भेजा है बल्कि साउथ पोल पे भेजने वाला तो पहला देश है सोलर सोलर स्टडी करने वाला और सूर्य की सूर्य के आसपास कुछ भी भेजने वाले चंद देशों में ब्लैक होल की स्टडी करने वाले चंद देशों में तो वो जो देखता है कि इतना साइंटिफिक कंट्री है तो भारत की अलग एक इमेज बनती है डी जो फैक्टर है तो डी जो फैक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लीडर और पार्टी इसको एक बार स्लाइड को बड़ा करेंगे तो आनंद आएगा तो लीडर जैसे मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी का नाम आता है देखिए नरेंद्र मोदी क्या है नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ चार भाषण दे दिए इसलिए वो फेमस हो गए नरेंद्र मोदी इज अ फंक्शन ऑफ लॉर्ड ऑफ एफर्ट नरेंद्र मोदी एक दस बाय दस के कमरे में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे और स्टेशन में चाय बेचते थे उनके लिए गरीबी को ट्यूशन क्लास नहीं है राहुल गांधी की तरह उनके लिए गरीबी को ट्यूशन क्लास नहीं है अखिलेश यादव की तरह उनके लिए गरीबी लिव्ड एक्सपीरियंस फिर वो संघ में रहते हैं पंद्रह साल पंद्रह साल संघ का जो जीवन होता है वो होता है प्रवास 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 राइट प्रवास बैठक प्रवास बैठक प्रवास में करना क्या है प्रवास में आज वो वो मेरे घर खाना खाएंगे शाम का डिनर किसी के घर में करेंगे रात का आ, आ, किसी घर में सोएंगे तो उनको इतना एक्सपीरियंस है इतना एक्सपीरियंस है इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने एक गरीब से गरीब का घर भी देखा है उन्होंने एक मिडिल क्लास का घर भी देखा है एक टीचर का घर भी देखा है किसान का घर भी देखा है इंडस्ट्रीज का घर भी देखा है जो डोनेशन देता है आर को तो दे है और उन्होंने ये कई राज्यों में देखा है आपको पूरा पूरा विभाग पूरा पूरा क्षेत्र पूरा पूरा देश का प्रभार मिलता है तो आप 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 आपके लिए कश्मीर को टूरिस्ट प्लेस नहीं है आपके लिए कुछ में आपने काम किया आपकी आपकी कर्मस्थली है तो पूरा देश कर्मस्थली रहा उनका इस पंद्रह साल में फिर वो पार्टी में ज्वाइन हो गए फिर पार्टी में उन्होंने संगठन का काम सीखा कि संगठन कैसे बनाया जाता है कैसे आप बूथ की कमेटी बनाते हैं कैसे आप मंडल की कमेटी बनाते हैं ऐसा वो पंद्रह साल किया फिर वो तेरह साल मैंने तेरह लिखना चाहता है यहाँ पे वो तेरह साल चीफ मिनिस्टर रहे पहली बार एमएलए बने चीफ मिनिस्टर बन गए उन्होंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन सीखा पूरा और वो कहते भी थे मैं तो विद्यार्थी हूँ उसका उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा और गुजरात का गुजरात मॉडल डेवलप कर दिया कि मतलब देश में हम जो सरकारें सेंटर में उनकी बात नहीं कर रहे एक स्टेट के मॉडल की देश में बात कर रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी और फिर वो दस साल प्राइम मिनिस्टर रहे सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज नरेंद्र मोदी राइट और ये आता कहां से ये जिसकी जो बेसिक कार्यशाला है जो लेबोरेटरी है वो आरएसएस आरएसएस का जो मूल ध्यय है वो कहते हैं हम चरित्र निर्माण करने वाली संस्था है वी विल वी मेक पीपल राइट तो मेरे ख्याल से आई वॉन्ट मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट दैट नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आर एस एवर क्रिएटेड और वो ऐसा संयोग भी हुआ कि वो ऐसे परिवार से आते थे उन्होंने मेहनत भी पूरी लगाई वो आध्यात्मिक मन के व्यक्ति आते थे और वो आज शीर्ष स्थान पर भी हैं राइट अब इसके वर्सेस आते हैं इसके मतलब वर्सेस आते हैं मतलब कि और जगह क्या है बाकी जगह लोग कौन है बाकी लीडर में बड़े लीडरों का नाम लू तो राहुल गांधी अखिलेश यादव तेजस्वी यादव अमर अब्दुल्ला अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के परिवार से है अब इनमें इनमें क्या मेरिट है ये क्यों पहुंचे यहां पे? अगर मैं देखिए मैंने इनका सेकंड नेम हाईलाइट करा है ये केवल इसलिए पहुंचे हैं पढ़ना जी क्योंकि राहुल के नाम के आगे गांधी लगा है अखिलेश के नाम के आगे यादव लगा है तेजस्वी के नाम के सामने यादव लगा है उमर अब्दुल्ला के नाम उमर के सामने अब्दुल्ला लगा है अभिषेक के सामने बैनर्जी लगा है इनकी क्या परफॉर्मेंस है लाइफ में ये लोग पार्लियामेंट में है अपनी सेफ सीट से चुनाव लड़ते हैं अपने पिताजी के बलबूते पे पहुंच जाते हैं अपने परिवार वालों के बलबूते पे पहुंच जाते हैं राहुल गांधी की सोलवी और सत्रहवीं लोकसभा में अभी हम अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव चुनाव होने जा रहा है सत्रहवीं लोकसभा में अटेंडेंस है केवल 40 परसेंट पैतालीस परसेंट अखिलेश यादव सत्रहवीं लोकसभा में आजमगढ़ से ढाई साल के लिए सांसद रहे उनकी अटेंडेंस थी केवल तेईस परसेंट तेजस्वी तेजस्वी यादव इतने बड़े परिवार से आते हैं उनकी माँ मुख्यमंत्री है उनके पिताजी मुख्यमंत्री है पैसों की कोई कमी नहीं रही उनके पास केवल नवी पास है मतलब उन्होंने स्कूल तक जाने की सहमत नहीं करी अरे मेरा बाप तो सेम है मुझे क्या स्कूल जाना है उमर अब्दुल्ला सेम अभिषेक बनर्जी अभिषेक बनर्जी आप सुन के दंग रह जाएंगे तेरह परसेंट अटेंडेंस उनकी उनकी अटेंडेंस तेरह से पंद्रह परसेंट से जाती नहीं है मतलब बंगाल से उठ के वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं सौ दिन पार्लियामेंट लगती है तीस दिन एक बार तीस दिन एक बार तीस दिन एक बार और यूल बी सरप्राइज अपर्णा जी हर मेंबर ऑफ पार्लियामें
आप आप नरेंद्र मोदी से डिसग्री करिए उसकी मेहनत से मेहनत तो मैच करिए भाई आप घर पे बैठे बैठे कैसे ट्विटर पे नहीं आप नेता बन जाएंगे यू कैन जस्ट फ्लर्ट विद पॉलिटिक्स राइट तो ये नरेंद्र मोदी हैं ये सब मिला के नरेंद्र मोदी हैं और ये उनका कंपटीशन है जो पार्लियामेंट में नहीं आता है घर पे नहीं दिखता है जिसको अब अभी अभी राहुल गांधी एमएसपी पे बात कर रहे हैं अब वो एमएसपी को एमआरपी से कंपेयर कर रहे हैं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी अलग है वो कह रहा है वो कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब जिससे प्रोडक्ट बिकते हैं उससे वो कंपेयर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो जाएगा तो जीएसटी उससे प्रभावित हो जाएगा मतलब कुछ भी बात कर रहे हैं वो और कहा कहा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अभी करके इंटरव्यू में कहा कि मैं तो दो हजार उन्नीस भारत की 2047 की 47 की कल्पना कर रहा हूं अयोध्या वाले भाषण में उन्होंने कहा मैं हजार साल के भारत की नींव रखना चाहता हूं मैं अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहता हूं राहुल गांधी कह रहे तुम्हारी कास्ट क्या है वो पत्रकारों से पूछ रहे तुम्हारी कास्ट क्या है मतलब एक आदमी इस समय जो अपने आपको कहता हूं कैमरिज से पढ़ के आया हूं वो जात की पॉलिटिक्स कर रहा है और एक ओबीसी जो खुद ही ओबीसी है ओबीसी प्रधानमंत्री इस शीर्ष पद पे पहुंच के कह रहा है कि मैं भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा तो डिफरेंस साफ दिख रहा है लीडर में मतलब उसमें कुछ ज्यादा आपको खोज भी और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है लोगों को ही पता है मैं तो बस को आर्टिकुलेट करके बता रहा हूं अब आते हैं पार्टी पे कि पार्टी क्या है मतलब इस सबके बीच में देखिए सबसे पहले तो भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है जैसा स्ट्रक्चर भाजपा का सेंटर में है वैसा ही स्ट्रक्चर उसका स्टेट लेवल पे है वैसा ही स्ट्रक्चर हर हर उसका जिले पे है वैसा ही उस, उसका स्ट्रक्चर हर मंडल पे है वैसा ही उसका हर स्ट्रक्चर एक आ, एक बूथ पे है और वहां पे पद की बहुत गरिमा है आप भाजपा का अगर आपको राष्ट्रीय महामंत्री बनना है जनरल सेक्रेटरी वो मुश्किल है आप सांसद बन सकते हैं भाजपा से आप विधायक की टिकट ले सकते हैं लेकिन आप सुनील बंसल नहीं बन सकते आप चुग जी नहीं बन सकते आप बी संतोष नहीं बन सकते उसमें वो बिल्कुल बिल्कुल जो जिस आदमी को ठोक पीट के बाजार का सांसद तो दे देंगे वो कि भाई थोड़ा पॉपुलर है इसको वोट मिल जाएगा यहां से दूसरी पार्टी से भी आया ले लेंगे लेकिन वो आपका राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकता वो महामंत्री नहीं हो सकता वो तो होगा जिसने क्षेत्र में काम किया है जो बिल्कुल ईमान से पक्का है जिसकी निष्ठा पार्टी के लिए है देश के लिए जिसको समझ में आता है लोग क्या है चुनाव कैसे लड़े जाते हैं लोगों को संगठित किया जाता है तो मतलब कैटर बेस्ड है अगर यहां पर एक स्ट्रक्चर है कि भाई पार्टी है फिर चार या पांच मोर्चा है युवा मोर्चा है महिला मोर्चा है ओबीसी मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा है किसान मोर्चा है तो वो मोर्चा होगा और उसमें पोजीशन होंगे उसमें प्रेसिडेंट होगा वाइस प्रेसिडेंट होंगे जनरल सेक्रेटरी होगा सेक्रेटरी होगा नेशनल एग्जीक्यूटिव होगी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी ऐसा ही स्ट्रक्चर पार्टी में होगा ऐसा स्ट्रक्चर मोर्चे पर होगा ऐसा ही स्टेट पर होगा उत्तर प्रदेश में जाएंगे मध्य प्रदेश में आएंगे बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर होगा और हर पद की सेंगटिटी होगी नरेंद्र मोदी उतरेंगे अगर कहीं पर लखनऊ में या नोएडा में या या इटावा में तो जो वहां के जिले के पदाधिकारी होंगे उनको मौका मिलेगा नरेंद्र मोदी को ग्रेट करने का उन सबकी भी फोटो होंगी नरेंद्र मोदी के साथ वो भी मिलेंगे जो जिले की बैठे होंगी नरेंद्र मोदी से या योगी आदित्यनाथ से जो भी मुख्यमंत्री से या अमित शाह जाएंगे तो उनसे तो ये जो कैडर है और इंपॉर्टेंट कैडर है ये लगा हुआ है और ये कैडर लगा क्यों है इसके पास आइडियोलॉजी है अपर्णा जी आप कांग्रेस के किसी व्यक्ति से पूछिए आप सपा के किसी व्यक्ति से पूछिए आप टीएमसी किसी व्यक्ति से कि वॉट यू स्टैंड फॉर मतलब आप किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए राजनीति में आए भाजपा का व्यक्ति कहेगा मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं मेरे लिए नेशन फर्स्ट है मैं भारत माता की जय बोलूंगा मैं मैं वंदे मातरम बोलूंगा मैं देश के लिए काम करूंगा मैं हिंदुत्व के लिए काम करूंगा मैं सनातन के लिए काम करूंगा क्लियर है उनके मैनिफेस्टो में उनके राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके मैनिफेस्टो में तीन उनके मैनिफेस्टो में भारत का विकास उनके मैनिफेस्टो में भारत को इकोनॉमी बड़ी करनी वो उनके मैनिफेस्टो में और जो मैनिफेस्टो में उसको पूरा करेंगे आप कांग्रेस से पूछ लीजिए आपके आप क्या वॉट डू स्टैंड फॉर उनके पास कोई स्टैंडिंग नहीं मैं किसी कार्यकर्ता से पूछूंगा वो सर सर चुनाव में आनंद आता है थोड़ा गाड़ी वाड़ी में तेल मिल जाता है थोड़ा मुर्गा पानी मिल जाता है बढ़िया चुनाव में इसलिए लगाए कार्यकर्ता यहाँ कार्यकर्ता से उसके पास एक आइडियोलॉजी है तो आइडियोलॉजी बेस्ट पार्टी है चाहे उसका आप हिंदुत्व सनातन बोल दीजिए चाहे उसको राष्ट्रवाद बोल दीजिए उसका विकासवाद बोल दीजिए फिर मैंने जैसे बताया पार्टी स्ट्रक्चर बूथ तक है जो सेंटर में स्ट्रक्चर है वो बूथ तक स्ट्रक्चर है अमित शाह जाते हैं जाते हैं बूथ पे तो बोलते हैं अमित शाह भी बूथ की मीटिंग लेते हैं और कहते हैं हर बूथ दस यूथ मतलब हर बूथ पे दस यूथ हो और आपको पता रहे कि मेरा वोटर कौन सा है इस मोहल्ले में इससे आप संपर्क से मिलते रहे ये नहीं की कि भाई बस चुनाव हुए थोड़ी आपने बात करी और आ गए और पार्टी स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस भी है तो ये सब मिला के भाजपा है और उसका नेता नरेंद्र मोदी है इसको अगर आप मैप नहीं करेंगे तो आप भाजपा से टक्कर नहीं ले पाएंगे ये मेरा मानना है एक स्लाइड और
उस पर दो उत्तर देता हूं पहली बात तो नरेंद्र मोदी की एज हैज नेवर बीन ए पॉइंट ऑफ डिबेट वो 73 थ्री के हैं एक 73 थ्री का व्यक्ति अदरवाइज आपको वृद्ध कैटेगरी में दिखाई देगा लेकिन नरेंद्र मोदी की जो एनर्जी है चाहे जिस तरह से वो आठ देशों की यात्रा करके आते हैं शाम को कोई कंस्ट्रक्शन देखने चले जाते हैं सुबह कैबिनेट मीटिंग करते हैं एक एक दिन में पांच पांच रैली करते हैं लोगों से मिलते हैं उतनी ऊर्जा से उतनी खुशी से कभी उनकी फ्रस्ट्रेशन छेड़ कुछ नहीं दिखती तो एज उन्होंने एज पे एक तरह से अपने एज जब दिमागी एज उस पर काबू पा लिया उसके लिए वो शायद मेडिटेशन योगा जब सब करते हैं तो उनकी एज फैक्टर नहीं है लेकिन जब भी पोस्ट मोदी एरा आएगा आज के दस साल बाद आएगा आपके पंद्रह जब भी आएगा पोस्ट मोदी एरा उसके लिए नरेंद्र मोदी ने आज से ही लीडर बनाने शुरू कर दी अगर मान लिया मैं पचहत्तर को भी कट ऑफ मानू किसी और लीडर के लिए नरेंद्र मोदी के लिए तो कट ऑफ पचहत्तर नहीं लगती है बिकॉज उनकी एज फैक्टर नहीं है जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं अगर मैं पिछहत्तर को भी मानू तो ऐसे कौन से लीडर हैं जिनके पास 10, 20, 30 साल की राजनीति बची है और मेरे ख्याल से जब भी आप भाजपा की बात करते हैं तो आपको दो फैक्टर जरूर दिखते हैं भाई उसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो और वो लोगों में पॉपुलर हो लोगों में पॉपुलर नहीं हो तो चुनाव नहीं जितवा पाएगा है ना अकेडमिकली अच्छा हो अलग बात है लेकिन लोगों में पॉपुलर हो नाम आता अमित शाह जी का अमित शाह जी ने गुजरात में बहुत सारे राजनीति कर बिल्कुल जमीन से आए पार्टी की समझ है पार्टी को स्तर तक लाने में उनका बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार दिया गया दो हजार में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटें जितवाई अभी भी चाणक्य कहे जाते हैं उम्र 60 से भी कम है करीब 15-20 साल की राजनीति उनकी पूरी खालिश बची है बड़ा नाम हो सकते हैं पोस्ट मोदी आराम में योगी आदित्यनाथ उन्नीस साल सांसद रहे हैं छह साल से मुख्यमंत्री है चार साल और रहेंगे उम्र है केवल बावन साल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी है स्टार प्रचारक माने जाते हैं जिस जगह में जाते हैं भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं लोग उन्हें चाहते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की भी समझ हो गई है छह साल से बहुत सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन दिया उत्तर प्रदेश में उम्र है केवल इक्यावन बावन साल कम से कम पच्चीस तीस साल की राजनीति बची है बड़ा नाम है देवेंद्र फडनवीस अगेन पचपन साल की उम्र है बिल्कुल मेयर से शुरू करें प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सीएम भी बने डिप्टी सीएम पद लेने में भी उन्होंने कोई गुरेज नहीं रखा इंग्लिश हिंदी दोनों बोल सकते हैं पचपन साल की उम्र है केवल बीस पच्चीस साल की पूरी खालिश राजनीति बची है बड़ा नाम है महाराष्ट्र से आते हैं कुछ बाहर से जो लोग आए भाजपा में हेमंत बिश्व शर्मा वही पचपन छप्पन साल उम्र है कांग्रेस में भी रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की समझ है मंत्रालय में भी रहे हैं मुख्यमंत्री भी हैं बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं चर्चित भी हैं बोलते बहुत अच्छा है बड़ा 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 तार्किक बोलते हैं बड़े अच्छे इंटरव्यू देते हैं बड़ी अच्छी भीड़ जुटाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट पे भाजपा को 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 अच्छा प्रभाव बनाने में मदद करिए बड़ा नाम है स्मृति ईरानी उम्र 50 से भी कम है मेरे पैतालीस छियालीस उनकी उम्र बहुत सटीक बोलती हैं महिला हैं बहुत सारी भाषाएं बोल सकती हैं मैंने उनको हिंदी बोलते सुना है बहुत सुंदर इंग्लिश बोलती हैं बंगाली बोलती हैं गुजराती बोलती हैं मराठी बोलती हैं बहुत सुंदर हिंदी बोलती हैं और जॉइंट स्लेयर है मतलब राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को उन्होंने अमेठी से खदेड़ दिया है अमेठी से दोबारा लड़ रही है और राहुल गांधी ने अपना कैंडिडेचर नहीं बढ़ाया जो कांग्रेस की पुख्ता सीट थी उससे भगा दिया उन्होंने तो बड़ी नेता है बड़ा नाम है किसी भी दिन टॉप पे पहुंच सकती है और नाम मुझे याद आया तो अन्ना मलाई अन्ना मलाई सुपर स्टार आईपीएस ऑफिसर है आई एम लखनऊ के पढ़े हुए छोटे परिवार से आते हैं ओबीसी कास्ट से आते हैं एन मक्कल नाम से एक यात्रा चलाई सौ दिनों में सारी जो करीब दो सौ तीस कॉन्स्टिटेंसी है विधानसभा कॉन्स्टिटेंसी है तमिलनाडु की उसमें घूमे पॉपुलर हो चुके हैं जो भाजपा का वोट शेयर पांच से छह होता था ओपिनियन पोल्स में आ रहा है कि पंद्रह से बीस हो सकता है तमिलनाडु में पहली बार भाजपा का खाता खुल सकता है केवल चालीस वर्ष के थर्टी नाइन फोर्टी के हैं इंग्लिश हिंदी तमिल बहुत सुंदर बोलते हैं बहुत अच्छा लंबा लंबे समय की राजनीति हो सकती है तो ये जो आरएसएस की फैक्ट्री है जो बीजेपी की फैक्ट्री है ये लीडर्स को तैयार भी कर रही है और उनको मौका भी दे रही है बड़ा बड़ा मौका दे रही है नरेंद्र मोदी को इतना नरेंद्र मोदी को मौका दिया भाजपा ने वो तो केवल मुख्यमंत्री थे केवल एक स्टेट के उनसे बड़े लीडर स्ट्रेचर में राजनाथ सिंह थे उनसे बड़े लीडर स्ट्रेचर में पोलिटिकल स्ट्रेचर में सुषमा स्वराज थे उनसे बड़े लीडर पोलिटिकल स्ट्रेचर में जेटली जी थे लेकिन लगा भाई विनेबिलिटी किसकी है किसको एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छी समझ है नरेंद्र मोदी को भाजपा संघ ऊपर लेके आया योगी आदित्यनाथ संसद में थे उनको मुख्यमंत्री बनाए के एन नमलाई कम उम्र के थे उनसे बड़ी उम्र के लोगों के ऊपर से उनको आ, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाए और कांग्रेस में मैं उल्टा देखता हूं कि ज्योतिरित्य सिंधिया है युवा है बन सकते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने पार्टी छोड़ दी राजेश पायल सचिन पायलट मद, उन्होंने मध्य राजस्थान में बहुत काम किया राजस्थान में जितवाया मुख्यमंत्री ने बनवाया और अब लग रहा है कि वो किसी दिन भी पार्टी छोड़ सकते हैं मिलिंदेरा कोई उनको घास नहीं डाली पार्टी छोड़ दी
काम वाला पार्ट और जो कल्चरल नशा वाला पार्ट है इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी में इन दोनों किताब में लिखना चाह कि वन नॉट वन रीजन वाई आई वोट फॉर मोदी एक सौ एक कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी कई लोग मुझसे पूछते हैं करूंगी क्यों भाई करूंगा क्यों नहीं आप तो मेल ऑथर है मैंने करूंगी इसलिए लिखा है इसमें आ, मैंने करूंगी इसलिए लिखा है क्योंकि जो वुमन वोटर है मैंने आपको दिखाया अभी वो बहुत पॉजिटिवली इफेक्टेड है जब आप टॉयलेट बनाते हैं आप स्लाइड हटा सकते हैं स्लाइड हटा सकते हैं हाँ जब एक हाँ मेरे ख्याल से बार बार आ जा रही है मैं उसको रिमूव फ्रॉम स्टूडियो ही कर देता हूँ हाँ जब एक वुमन वोटर को घर मिलता है जब उसको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मिलता है जब उसके घर में टॉयलेट आता है उसको बाहर डेफिकेट के लिए नहीं जाना पड़ता है जब उसको पानी भरने नहीं जाना पड़ता है जब उसको लकड़ी लेने नहीं जाना पड़ता है जब वो आसानी से खाना बनाती है जब उसके घर में राशन आता है देखते हैं उसके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं जब वो देखती है कि भाई मेरे बच्चे के लिए आगे की भी अच्छा फ्यूचर है जब वो देखती है कि मेरा जो किसान पति है उसके अकाउंट में पीएम किसान का पैसा आ रहा है तो जो पहले होता था कि जो मेल मेंबर ऑफ द फैमिली है वो वोटिंग पैटर्न डिसाइड करता था पूरे घर का उल्टा हो रहा है सोशल नॉर्म चेंज हो रही है क्योंकि वो जो घर भी नरेंद्र मोदी ने दिया है वो बहुत है महिला के नाम पे दिया अब बहुत सारी महिलाएं जो लखपति महिला बन रही है लखपति दीदी बन रही है क्योंकि वो किसी किसी स्कीम से जुड़ी है वो पीएम वो मुद्रा योजना से जुड़ी है वो स्टैंड अप इंडिया से जुड़ी है वो पीएम स्वानिधि योजना से जुड़ी है अलग अलग ऐसे चीज में जुड़ी है तो ये जो महिला वोटर का प्रभाव है जो मैंने कहा मेरे 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 इस कॉमिक की प्रोटेगनिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो महिला वोटर डिसाइड कर रही है कि वोट कैसे होगा अब मैं इसका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा किताब का कि किताब को मैंने करा कैसे है मैंने जैसे बताया कि एक ए, दो पत्रकार हैं एक मैं बात कर रहा हूँ एक एक एंटीमोडी पत्रकार से लोग समझ भी होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ मैंने उनका नाम रवि लिखा है आ, और वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे मोदीबा को कोई वोट करेगा क्यों और मैंने कहा भाई आप यहाँ से निकलिए कौन जात बाह वाली राजनीति छोड़िए और चलिए मेरे साथ देहातों में मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्यों वोट कर रहे हैं लोग क्यों इतने समय से वोट भी कर रहे हैं दस साल से तब मैं उनको लेके चलता हूं एक एक करके कि भाई पहले जैसे वो लोटा लेके जाती थी और अब उनके घर में अब उनके घर में शौचालय ये ये एक एसी में काम करने वाला जर्नलिस्ट नहीं सोच पाएगा कि उसके घर में क्या पता जब वो पहले लकड़ी लेके आती थी और अब वो टक से केवल एक गैस स्टोव जला लेती है और जैसे मैंने कहा कि मैंने हर केस के बाद एक एक छोटी सी चार लाइन की पोएम लिखी है मैंने पोएम क्यों लिखी है क्योंकि पोएम उस बात को उस बात का जो ह्यूमन एलिमेंट है जो ह्यूमन एसेंस है वो लेके आती है जैसे गैस स्टोव वाला जो केस है मेरा पीएम उजला वाला केस है उसकी मैं इंग्लिश की पोएम पढ़ना चाहूंगा हर मॉर्निंग स्टार्टेड विद गैदरिंग वुड इच डे टू कुक मील्स लाइक स्मोकिंग थ्री हंड्रेड सिगरेट सोए नाउ विद लाइटर अगेन अ गैस स्टोव डांस हर वोट इकोज फॉर मोदी इन एवरी चांस राइट तो ये ये जो एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया और फिर मैंने पहले प्रो पूरा पॉलिसीज लिखी है फिर मैं चला गया हूं सेकंड केस में मतलब मेरे थीमेटिक एरिया है दस जो सेकंड थीमेटिक एरिया है वो हेल्थ और जो पीएम आयुष्मान कार्ड है उसकी मैं इसलिए बात बताना चाहता हूं हम ओबामा केयर की बहुत बात करते हैं जितनी यूएस की जनसंख्या है करीब तीस पैंतीस करोड़ उतने से ज्यादा तो हमें आयुष्मान कार्ड इशू हो गए कैन यू इमेजिन दैट वो तो हम विश्व स्तर पर मोदी केयर की बात नहीं करते हैं ओबामा केयर की ब्रांडिंग बहुत है तो ओबामा केयर बहुत बड़ी स्कीम हो गई इंश्योरेंस की हमारे यहाँ उससे ज्यादा लोग तो जितनी जनसंख्या नहीं उससे ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है और छह से सात करोड़ लोग अपना प्रोसीजर सर्जरी करा चुके हैं ओपीडी वाले मतलब जिन जिन्होंने इसको यूज करा है ठीक है फिर पता लगता है कि भाई अगर कोई आपको दवाई खानी है वो तो महंगी रहेगी नहीं वो भी नहीं अब पीएम औषधि केंद्र खुल गए जो आठ रुपए की दवाई आती थी वो जेनरिक से अस्सी रुपए की मिलने लगी है अगर आपके में स्टंट पड़ता पड़ना है आपके अगर हृदय में प्रॉब्लम है तो वो एक डेढ़ लाख का स्टंट नहीं अब आपको सात हजार का स्टंट मिलेगा राइट तो ये जो लोगों के जीवन में सीधे सीधे बदलाव आ रहा है मतलब यहां तक की जो टेलीमेडिसिन हम स्टार्टअप दुनिया में सुना करते थे अब ई संजीवनी के नाम से भारत का भारत सरकार का अपना टेलीमेडिसिन और कई लाखों लोग उससे सुविधा ले, ले चुके हैं और कोरोना के समय हमने देखा कि किस त, किस तरह से हमने अपनी वैक्सीन बनाई सौ करोड़ लोगों को दो दो बार लगाया मुझे ये आज भी याद है चेतन भगत ने एक एक्सेल डाली थी कि भाई जिस रेट से हम 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 वैक्सीनेशन कर रहे हैं उन्होंने पहले दूसरे दिन का आंकड़ा ले लिया जब बिल्कुल कोविन ऐप शुरू हुई थी टीथिंग प्रॉब्लम थी वैक्सीन नहीं पहुंची थी उन्होंने पहले दो दिन का डेटा लिया उनका ट्विटर पर थोड़े से रिट्वीट लेता हूँ थोड़े लाइक लेता हूँ उन्होंने एक्सल डाल दिया कहा अगर ऐसे हमने वैक्सीनेशन करा तो हमें पांच साल छह साल सात साल लग जाएंगे और भारत ने कितनी कम अवधि में पहले कुछ लाख इंजेक्शन लगाने वाला भारत सबसे बड़ा सबसे त्वरित और फास्ट देश बन गया था मतलब हमने सौ करोड़ लोगों को दो बार इंजेक्शन लगा दी और नब्बे देशों में भी वैक्सीन भेज दी
वो जिस जो प्रधानमंत्री देता है उसके साथ व्यक्ति क्यों खड़ा है फिर मैं फार्मर्स के पास जाता हूँ फार्मर मुझे कहते मिले कि पहले तो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते थे अब तो सॉइल का भी ब्लड टेस्ट होता है और उस हिसाब से हम डालते हैं अब मुझे यूरिया आसानी से मिलता है और अगर मेरी फसल खराब होती है तो मेरे पास इंश्योरेंस है आज और अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मेरे पास पीएम किसान के के छह हजार रुपए आते हैं एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा पीएम किसान किसानों में बहुत पॉपुलर स्कीम है छह हजार रुपए उनके आते हैं जो ऊपर के पैसे हो जाते हैं जो उनको कभी सीट खरीदने में मदद कर देते हैं कभी कुछ और खरीदने में मदद कर देते हैं दो में स्कीम आई है पढ़ना जी ठीक है दो में थे बंगाल के चुनाव दो से लेकर इक्कीस तक ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने अपनी अपनी अपने स्टेट के किसानों के डेटा नहीं दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर कर दे क्यों क्योंकि आजकल क्या है डीबीटी से पैसा आता है जैसी डीबीटी से पैसा आता है एसएमएस आता है कि भाई पीएम किसान से नरेंद्र मोदी सरकार ने आपको इतने पैसे दे दिए तो उनको लगा और मोदी का एस आया तो मेरे 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 किसान कहीं प्रो मोदी ना हो जाए मतलब किसानों की परवाह नहीं है उनको किसानों को मेरे किसानों को छह रुपए कमा रहा है लेकिन मोदी ना पापोदर हो जाए तो उन्होंने दो साल तक डेटा नहीं दिया अपना मतलब आप कितना हार्टलेस मान सकते हैं इस बात को कि सेंट्रल स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होने दूंगी मैं क्योंकि कहीं वो मोदी ना पॉपुलर हो जाए मेरी पॉलिटिक्स मेरे लोगों से ज्यादा बड़ी है ममता बनर्जी के लिए लेकिन आप नरेंद्र मोदी का जेस्टर देखिए जब चुनाव जीतने के बाद बहुत दबाव डालने के बाद ममता बनर्जी ने डेटा दिया तो नरेंद्र मोदी ने बैक डेट में सारा पैसा दिया जो दो साल का रह गया था नरेंद्र मोदी कहते ठीक है जो बैक डेट का बैक डेट का रह गया अब तो मैं दो के बाद का ही दूंगा तो दो का दो का जो पुराना डेटा था तो उनको एक तरह से एरियर के साथ आया उनको और अच्छा लगा होगा बल्कि किसानों के भी एक साथ ज्यादा पैसा आ गया तो उस साल का छह तो मिला ही जो पिछले सालों का छह रह गया था वो भी किसानों को मिला ये होती है मतलब मेरे ख्याल से एक 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 नेशन बिल्डर की ना कि मैं राजनीति करूंगा किसान के नाम ठीक है किसानों के बाद मैं आता हूँ आर्मी के बाद आर्मी के आप किसी भी आर्मी के लोग भारत में बड़े 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 शब्द के पक्के हैं है ना वो ओछी बात कभी भी आपको ओपन में नहीं करेंगे लेकिन आप उनसे बात करेंगे तो दो तीन बातें बताते हैं मैंने उनसे बताया बॉर्डर में रहते हो तो बड़ा अजीब लगता होगा भी परिवार से इतना दूर कह रहे अजीब तो लगता है लेकिन अब परिवार इतना सेफ है ना बड़ा अच्छा लगता है कि भाई उनके पास बिजली भी है उनके पास मकान भी है उनके पास देखिए आप भी अपने परिवार से दूर रहते हैं अगर वो सुरक्षित है सेफ है वेलफेड है तो आपको एक संतुष्टि से रहती है आपको उनका आप यू मिस देम बट आपको संतुष्टि से रहती है और फिर वो अपना फोटो दिखाते बहुत सारे जो जिन जिन बॉर्डर्स पर प्रधानमंत्री के बड़े गर्व से फोटो दिखाते हैं प्रधानमंत्री के साथ कि प्रधानमंत्री रजौरी आए थे प्रधानमंत्री पुंछ आए थे प्रधानमंत्री राजस्थान के बॉर्डर पर आए थे मतलब 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 कि हम जो दिवाली अपने परिवारों के साथ कोजी होकर मनाते हैं प्रधानमंत्री पिछली सारी दिवालियां किसी बॉर्डर पर जाके मनाते हैं अब ये कितना प्यारा जेस्चर है और वो कहते हैं वो प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे इससे आर्मी की समझ भी बनती है मेरी मेरी आर्मी से आत्मीयता बढ़ती है मैं उनके उनका जीवन जान पाता हूँ कि भाई दिवाली जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है उसमें आप अपने परिवार से दूर रहना लोग पूरी सारे परिवार कोशिश करते हैं कि भाई दिवाली पे साथ रहें कैसे ना कैसे दिवाली पे अपने घर पर रहें और ये सैनिक वो है जो देश की रक्षा करने के लिए दिवाली के दिन सरहद से दूर बैठा है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑनर करते हैं और खुद सरहद पे पहुंच जाते हैं और जब वो एक सरहद पर पहुंचते हैं और उसका फोटो जब दूसरी सरहद पर जाता है तो वो भी गर्वान्वित महसूस करता है फिर वो बताते हैं कि भाई जब अब रिटायरमेंट का डर रहता है भी आर्मी में के बाद तो अब ओ आर ओ पी आ गई वन रैन वन फंक्शन आ गई वो हमें एक संतुष्टि है अब अब हमारे जो हथियार हैं वो हमारे देश में बने बल्कि अब भारत एक्सपोर्टर बन गया भारत की चीजें बाहर डिफेंस इक्विपमेंट बाहर निर्यात निर्यात भी होने लगे फिर वो कहता है कि भाई जब छब्बीस ग्यारह हुआ हमें बड़ी कोड़न हुई कि भाई वो आए और हमारे इतने सारे लोगों को मार के चले गए हमारे जवानों को मार के चले गए और हम केवल छिट्टी छिट्टी खेलते रहे यूपीए के समय मनमोहन सिंह के समय लेकिन अब जब पुलवामा होता है तो हम घर में घुस के मारते हैं ये भी एक आर्मी में मुझे कॉन्फिडेंस दिखा जब मैंने आर्मी के लोगों को बात करी फिर बहुत सारी नारी शक्ति आर्मी में आ गई है उसका लोगों को गर्व दिखा और फिर सबसे सुंदर बात बहुत सारे लोगों ने बताई कि एक तो राफेल आ गया इतनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का जो जहाज है हमारी वायुसेना में आ गया लेकिन जब उसको राजनाथ सिंह लेने गए फ्रांस तो उन्होंने उसका बिल्कुल जैसे हम विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने अपने शस्त्रों के अस्त्रों की पूजा करते हैं इक्विपमेंट्स की पूजा करते हैं उन्होंने बहुत बाकायदा मंत्रों के द्वारा ओम लिख के राफेल को इंडक्ट करा और एक्सेप्ट करा जो डसो सिस्टम है उस कंपनी से तो ये 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 मुझे आर्मी के में देखने को मिला फिर जब मैंने कल्चरल पार्ट देखा वो बहुत सुंदर था और लोग बड़े वाह बेबोर मैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पे था मैंने आपके साथ पॉडकास्ट भी करा लोगों ने बड़ा सराहा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई होलकर या 200 300 साल पहले जो राजा हुए जो कुछ सिख सिख गुरु हुए या
उन्होंने अपने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जान, जाने से मना करा उन्होंने अपने कैबिनेट के सदस्यों को जाने से मना करा लेकिन बहुत सारे लोग गए राजेंद्र प्रसाद जी भी गए वो समय था और आज का समय है जो प्रधानमंत्री कहता है कि भाई जो मेरे कल्चरल सिंबल्स हैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा उनमें मैं उनमें मैं रिसोर्सेस लगाऊ चाहे वो काशी कॉरिडोर हो चाहे वो अयोध्या धाम हो चाहे वो केदारनाथ हो चाहे वो जैन महाकाल हो चाहे वो महाकालेश्वर कॉरिडोर चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो चाहे वो साउथ के मंदिर हो तो वो जो मुझे एक भावना लोगों में दिखी जब मैं अयोध्या गया लोगों ने कहा कि लला मोदी योगी जी मंदिर दे दियो मोदी जी अपने को मंदिर दे दियो इस जीवन में मंदिर के दर्शन करा दियो मोदी जी ये जो भावना लोगों में दिखी आई थिंक वो मतलब एक बहुत बड़ा रीजन है नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ने का लेकिन देखिए ये रीजन भी तभी मान लिया कोई विकास ना होता केवल मंदिर बन जाता तो वो स्टैंड अलोन नहीं चलता मान लिया सड़कें टूटी होती हैं उनके उनके कोई स्कीम नहीं मिल रही होती घर नहीं होते उनके पास उनकी केसी की तानी केसी जो खेती है वो खराब होती तब मंदिर अकेला स्टैंड अलोन नहीं करता लोगों में आस्था होती लोग जाते लेकिन काम भी बहुत सुंदर हो रहा है मैं एयरपोर्ट से अयोध्या पहुंच रहा हूँ मैं अच्छी सड़क से अयोध्या पहुंच रहा हूँ मैं ट्रेन में बैठ के अयोध्या पहुंच रहा हूँ मैं अयोध्या शहर को बहुत सुंदर देख रहा हूँ मैं वहां पे देख रहा हूँ कि वहां पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वहां के बिजली के तार अंदर हो गए जो हमने आपके पॉडकास्ट में बताया था और फिर मैं अयोध्या का मंदिर भी देख रहा हूँ तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है काम और राम का इसमें नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है पिछले दस साल में वो बहुत सुंदर है और जो प्रतीक है कि जो चाहे सड़कों के नाम हो देखिए औरंगजेब रोड आपको लगा नाम क्यों बदला है आप मैं कहता हूँ यूरोप में जाइए और किसी भी रोड का नाम हिटलर रोड रख के दिखा दीजिए मुझे आप अमेरिका में जाइए किसी भी रोड का नाम ओसामा बिन लादेन रोड रख के दिखा दीजिए आप तो कहते हैं ना बहुत सारे वामपति कहते हैं नाम में क्या रखा भाई आप काम करके दिखाइए तो भाई क्यों आप रख के दिखाइए हिटलर हिटलर रोड नाम ऑस्ट्रिया से आए थे वो ऑस्ट्रिया में रख के दिखा दीजिए आपको पता है होलो कास्ट का डिनाइल क्राइम है सत्रह देश है जिसमें यू कनॉट डिनाई की होलो कास्ट नहीं हुआ था या आप पे केस हो जाएगा और हमारे कोई कहके चला जाता है कि नहीं औरंगजेब ने कुछ करा ही नहीं औरंगजेब के फरमान है अभी फ्रांकी जो फ्रांकी गोतिया जी उन्होंने औरंगजेब के सारे फरमान को डॉक्यूमेंट कराया उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया औरंगजेब कहता था जब मैं घोड़े पे बैठ के जाऊं जब मैं हाथी पे बैठ के जाऊं मेरी नजर में एक मंदिर नहीं आना चाहिए तभी आपको नॉर्थ में कोई मंदिर नहीं दिखेगा नॉर्थ का हर मंदिर तोड़ दिया गया क्योंकि देखिए ये तो बहुत कम हाइट है ना मतलब घोड़े पे बैठ के और हाथी पे बैठ के हमारे मंदिर तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं उतनी हाइट से कम का आपको मंदिर ही नहीं मिलेगा कोई तो वो जो प्रतीक बदले वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट थे ठीक है उसके बाद तारिक फतेह जी की तरह बोलूं तो दो दो रुपए में हमारी माए बिकी चार रुपए में बाप बिके औरंगजेब के फरमान के अनुसार बिल्कुल 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 ठीक कह रहे उस समय उस समय फरमान भी थे जजिया भी था फिर मैं नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी में आता हूँ मैं अपनी किताब में नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी में आता हूँ कि किस तरह से उन्होंने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे और अमेरिका के साथ रखते रखते रशिया के साथ रिश्ते मजबूत रहे जो हम एक नॉन अलाइन कि आप इससे अलाइन नहीं है अब हमने छोटे छोटे अपने अलाइंस बनाए हमने आई टू यू टू बनाया हम क्वाड में चले गए हम ब्रिक्स में चले गए हमें जहां पे लगा कि कि भाई फिलोसफी नहीं फॉलो करनी है जहां पे हमारे देश का फायदा है हम यूरोप को भी खरी कोटी सुना पाए उन्होंने कहा भाई रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदो रशिया से गैस में खरीदो उन्होंने कहा भाई मैं जितना पूरे महीने में खरीदता हूँ उतना तो उन्होंने दोपहर में खरीदा है वड़ा बाय इन मंथ यू जाई यू जस्ट बॉट दिस आफ्टरनून जयशंकर जी ने बिल्कुल खोल के कहा उन्होंने कहा यूरोप को इस ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा कि भाई यूरोप की प्रॉब्लम तो पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है लेकिन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो चाइना बहुत तंग करता है आपने तो चाइना के साथ कोई संबंध खत्म नहीं करा मुझे तो पाकिस्तान बहुत तंग करता है आप तो पूरा पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं आप आप पाकिस्तान को डोनेशन बंद करिए ना मुझे तो अजहर मसूद को जो बिल्कुल नॉन टेरिस्ट है उसको टेरिस्ट डिक्लेयर करने में कितनी मेहनत लगी भारत को तो भारत ने अपनी कूटनीति से करवा दिया उसको तो जब ये एक तरह से पहले हम क्या करते थे नहीं नहीं यूरोप क्या कहेगा नहीं नहीं अमेरिका क्या करेगा वैसे हमारी पॉलिसी डिसाइड होती थी अब क्या भाई भारत के हित में क्या है तो तो विदेश विदेश नीति को भारत के जन जन की नीति जो बना दिया दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज जो भारत ने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट और जी ट्वेंटी मेरे ख्याल से जी ट्वेंटी और, और जो रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो दोनों ही मेरे ख्याल से इसका एक तरह से परिलक्षित करती है और तीसरा जिस तरह से एनराइज को भारतीयता से जोड़ा है कैसे जोड़ा है जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं मेडिसन स्क्वायर में यूएई में वो जो भारतीयों से बात करते हैं और वो कहते हैं कि भारत का एक एक व्यक्ति पहले तो हम कहते हैं जो व्यक्ति बाहर चला गया वो ब्रेन ड्रेन हो गया भाई नहीं वो ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ वो आपकी लॉबी है वहां पे आप जूश लॉबी देखिए कितनी मजबूत है अमेरिका में अब वो भारत की लॉबी है कि भारत की टेक जो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री है वो भारतीय चलाते हैं पूरी
तो वो जो उनकी नीति है वो वो बहुत सुंदर है और हमने देखा है किस तरह से जितने भी जो विदेशी राष्ट्रपति हैं जननायक हैं वहां के वो अब नमस्ते करने लगे वो दो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं वो ट्रेंड भारत ने बना दिया और जो भारत में आते हैं तो भारत की कल्चरल चीजों की तारीफ करते हैं फिर मैंने भारत की इकोनॉमी बात करी भारत के जॉब्स पे बात करी जो कहा था भारत में जॉब्स नहीं है भारत में जॉब्स नहीं उसका सबसे अच्छा सटीक डेटा है ईपीएफ कि जैसे आप बीस से इक्कीस होते हैं किसी कंपनी में तो आपको आपको पता होगा जितने भी आपके दर्शक होंगे कि जैसे आप बीस कंपनी आपके एम्प्लॉय बीस से इक्कीस होते हैं आपको पी में रजिस्टर करना पड़ता है सोलह करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए पिछले दस साल में ईपीएफ में सारे लोग वो है जो फॉर्मल इकोनॉमी में आ गए मैंने आपको डेट भी किया पिछले दो तीन साल में ही चार करोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ तो साफ पता लगता है वो क्या करते हैं लोग कुछ इधर का डेटा कोड करते हैं इधर का डेटा कोड करते हैं गिग इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी हो गई चाहे वो ओला के राइडर्स हों चाहे वो उबर के राइडर्स हों चाहे वो रैपिडो के राइडर्स हों वही लाखों की संख्या में हो गए और नरेंद्र मोदी बात भी करते हैं कि कैसे हम फ्रजाइल फाइव हुआ करते थे हम टॉप फाइव हो गए हम दसवीं इकोनॉमी थे हम पांचवी इकोनॉमी हो गए और नरेंद्र मोदी का विजन क्या है कि मैं उनको तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा उसके बाद मैं 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 बढ़ता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग लेवल का हो गया मतलब आप भारत की सड़कों पे जाएं भारत के एयरपोर्ट्स देख लें मतलब भारत में फास्टैग की जो व्यवस्था है फास्टैग की व्यवस्था से पहले हमें एवरेज सात मिनट वेट करना पड़ता था हर टोल में अब एवरेज हमें तीस सेकेंड वेट करना पड़ता है ये ये दस साल में हो जाएगा और ऐसा नहीं कि फास्ट कोई नई टेक्नोलॉजी है ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी है किसी ने हिम्मत ही नहीं करी लाने की अरे लाएंगे दिक्कत होगी टोल वालों की अपनी यूनियन है इसकी अपनी यूनियन है ट्रक वालों की अपनी यूनियन है केवल डर डर के डर डर के डर डर के नरेंद्र मोदी की फ्रंट फुट फ्रंट फुट की पॉलिसी मेकिंग है कोई पॉलिसी पैरालिस नहीं है या तो पॉलिसी का और सामने से करके पॉलिसी दी जा रही है राइट और क्यों वो क्यों है क्योंकि उनको पता है कि मैं जनता से कनेक्टेड हूं मुझे जनता की समस्या पता है तो तो आपने देखा कि जमीन पे सड़कें बनी जमीन पे सड़कें बनी हवा में हवाई जहाज बने सत्तर नए एयरपोर्ट मतलब आप छोटी छोटी जगह प्रयाग सुबह से जाके शाम को आ सकते हैं आप गोरखपुर सुबह जाके शाम आ सकते हैं आप शिरडी सुबह जाके शाम आ सकते हैं सत्तर से पचहत्तर नए एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के अंदर में बने और नरेंद्र मोदी का जो जो देहवाक्य उड़ान को लेकर वो बहुत सुंदर है मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठे और वो भी रहा हवाई जहाज के दाम छोटी जगहों के कम से कम हो गए तो आप ठीक है आप 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 आपने अपने अपने एक्सप्रेस वे अपने नेशनल हाईवे अच्छे कर लिए आपने अपना एयर रूट अच्छा कर लिया आपने अपनी ट्रेनें अच्छी कर ली चाहे वो मेट्रो हो जो दो तीन शहरों में होती थी या बीस बीस बाईस शहरों में है और साथ साथ में आपने अपनी ट्रेनों की कनेक्टिविटी अच्छी कर दी आपने सुंदर सुंदर ट्रेनें चला दी जो आपने देखी है कितनी सुंदर सुंदर ट्रेनें चल रही हैं भारत में और कनेक्टिविटी बढ़ गई उनकी फाटक वाली ट्रेनें खत्म हो गई एक्सीडेंट के लिए रक्षक जैसी व्यवस्थाएं आ गई अब हम जब देखते हैं अश्वनी वैष्णव जी को ट्रेन के बारे में बात करने की इंजीनियर बात करता है वैसे व्यक्ति को आपने ट्रेन में लगा दिया ठीक है अब हम जल पे आ जाते हैं तो अब हम जब बनारस जाते हैं देखते हैं वहां से बनारस से लेकर आप बंगाल जा सकते हैं वाटरवेज पे गडकरी जी का बहुत अच्छा काम है कि कैसे वाटरवेज बड़े करे जाए ये कनेक्टिविटी जब पूरी हुई तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे आए गाँव गाँव तक इंटरनेट कैसे पहुंचे अब मैं छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ बस्ती में जाता हूँ गोंडा में जाता हूँ वहां से भी फाइव से लाइव कर लेता हूँ चैनल पर कोई दिक्कत नहीं आती पहले बहुत दिक्कत आती थी टू जी थ्री जी आप आता था अब आप वहां से भी आप 5G से लाइव कर सकते हैं और भारत नेट व्यवस्था के अंदर में अलग अलग स्कीमों के अंदर में वाईफाई का जो नेटवर्क है वो भी बहुत बढ़ गया है जहां तक पावर या बिजली की बात करें भारत साढ़े बारह घंटे एवरेज बिजली आती थी भारत में अब भारत में साढ़े बाईस घंटे एवरेज बिजली आती है और जैसे ही आपके बिजली बिजली की आपूर्ति बढ़ती है आपके जी में एक की एडिशन तो ऐसे ही हो जाती है वो हमने देखा गैस की कनेक्टिविटी हो और केवल धरती पे आसमान में जल में जमीन में रेल में नहीं अब भारत आसमान में भी अंतरिक्ष में भी झंडे गाड़ रहा है ठीक है फिर मैं अपने आखिरी केस की तरफ आता हूं शिक्षा में क्या क्या हो शिक्षा में दो तीन बड़े बहुत अच्छे बदलाव हुए कि भारत में भारत कभी बहुत पहले भारत ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी भारत ने फिर अब जाके अपनी दो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो बहुत सुंदर पॉलिसी है जिसमें जिसमें आप पहले ईयर में एग्जिट कर सकते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा दूसरे ईयर में कॉलेज में एग्जिट कर सकते हैं आपको डिप्लोमा मिलेगा तीसरे ईयर में एग्जिट कर सकते हैं आपको डिग्री मिलेगी चौथे ईयर में एग्जिट करेंगे ऑनर्स मिलेगा ये जो व्यवस्था है आपको बहुत फ्लेक्सिबल बना सकती है कभी भी आप एजुकेशन सिस्टम में एंटर एग्जिट एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस पर बहुत ज्यादा जोर है जिसको पढ़ाने में डर लगता था कॉलेजों को
ऑलमोस्ट हर साल एक आई आई बोला इस पेज से काम हुआ हम पहले एक एम्स हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय 50-60 साल तक एक एम्स केवल दिल्ली का हुआ करता था अगर आपको हाई क्वालिटी टर्शरी चाहिए तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने पांच छह एम्स और खोले फिर पूरे यूपी के टाइम में बस एक एम्स खोला वो भी रायबरेली में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब देखिए ये आप गवर्नेंस का हाल है और अब जाके एम्स की संख्या बाईस हो चुकी है अब अब गोरखपुर में भी एम्स है और बिहार में भी एम्स है तो ये जो ये जो हुआ है तुरंत गति से विकास इसलिए जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और इसी बात को मैं लिखता हूं कि वन नॉट वन रीजन वाई आई विल वोट फॉर मोदी जो मेरा आखिरी केस है पढ़ना जी आखिरी जो थीमेटिक एरिया वो है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर इसमें क्या कि नरेंद्र मोदी व्हाट नरेंद्र मोदी स्पेशली ब्रिंग्स टू द टेबल उनका जो व्यक्तिगत जीवन है मैंने बताया कि उनके लिए गरीबी कोई ट्यूशन क्लास नहीं है वो खुद उस से आए तो वे गरीब का की स्थिति जान सकते हैं उनके लिए गरीबी मिटाओ एक नारा नहीं है गरीबी मिटाओ उनको उन्होंने देखा है अपनी आंखों से देखा है गैस की क्या दिक्कत होती है घर में खाना पकाने में क्या दिक्कत आती है पानी लेने में क्या दिक्कत आती है एक चूता घर है तो उससे क्या दिक्कत होती है उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने देखा है गुंडागर्दी जब सड़कों पर होती है तो क्या दिक्कत होती है उन्होंने अपनी आंखों से देखा उनको किसी को ट्विटर नहीं करना होता और वर्सेज देखिए नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से जुड़ते हैं और राहुल गांधी कैसे लोगों से जुड़ते हैं मतलब कुछ दिनों पहले किसी को राहुल गांधी ने ज्ञान दिया होगा राहुल गांधी ने किसी को ज्ञान दिया होगा राहुल गांधी को कि आ, भाई थोड़ा सा होमली दिखिए आप तो आ, राहुल गांधी ने होमली दिखने के लिए क्या किया उन्होंने अपने बाग से जाके संतरे तोड़े एक बड़ी फैंसी सी बास्केट में वो संतरे इकट्ठे करे फिर वो अपनी किचन में गए उन्होंने बड़े बड़े हाई फाई यूटेंसिल्स में जैम बनाया और जैम को भी जैम नहीं बोला उसके लिए जो यूरोपियन टाइम में मामल आडे वो बोला मतलब मुझे इतना अटपटा लगा कि वो व्यक्ति तो जैम बना रहा है कितने लोग भारत में जैम खाते हैं और उसको भी मामल आडे बोल रहा है मतलब भाई आप आम की चटनी बनाओ आम की चटनी खाते हैं लोग आम का अचार खाते हैं लोग नींबू का अचार खाते हैं लोग कटहल का अचार खाते हैं लोग आप बैठ के तो घरेलू बनने के लिए अपनी माताजी के साथ फैंसी जैम बना रहे हैं एक तो ऑरेंज का अपनी बास्केट में बिल्कुल कट करके और उसको मामला डे बोल रहे हैं तो इसलिए मतलब उनके लिए भारतीय होना भी ट्यूशन है राहुल गांधी के लिए भारतीय होना भी ट्यूशन है और नरेंद्र मोदी के लिए इतना स्वाभाविक और नेचुरल है भारतीय होना ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस है नरेंद्र मोदी मुझे दिखता फिर नरेंद्र मोदी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं है जो कहता हूं मैं प्रधान सेवक है वो केवल एक जुमला नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो हर समय में व्यक्ति के साथ खड़े दिखते हैं चंद्रयान टू लॉन्च नहीं हो पाया वो वहां पे मतलब वो सेंटेंस को हक कर रहे हैं कब देखा आपने भाई एक सेंटेंस का भी दिल है ना उसने देखा मैंने सालों काम किया है वो फेल हो रहा है वो भी दुखी हो रहा है उसके भी आंख में आंसू हो रहे हो वहां पर प्रधानमंत्री खड़ा है उसके साथ जब उन्होंने देखा कि हेल्थ वर्कर बिल्कुल टूट जा रहे हैं डॉक्टर्स बिल्कुल टूट जा रहे हैं करोना में वो कह रहे हैं घंटी बजाओ अपने घर में वो अपनी थालियां बजाओ अपने घर में दीपक आपको लगा ये क्या ड्रामा है लेकिन भाई जिस जो टूटा है उसके मन में देखो कि उसे देख रहा पूरा देश मेरे लिए ताली बजा रहा है पूरा देश मेरे लिए घंटी बजा रहा है पूरा देश मेरे ताली बजा रहा है तो जो उसके लिए भावना आती है आप किसी डॉक्टर से पूछिए तब उसको पता लगेगा कि क्या उसके साथ क्या हो रहा है अब अब हमें देखता है कि भारत के शहर गंदे हैं अपने आप झाड़ू लेके खड़े हो गए आज बच्चा बच्चा है आप एक पॉलिथिन फेंक दीजिए बच्चा बच्चा आपको टोक देगा अब क्लीनेस की रैंकिंग बन गई उसमें इंदौर नंबर वन आ रहा है उसमें सूरत उसके साथ नंबर वन शेयर कर रहा है भोपाल नंबर टू आ रहा है नोएडा भी उसमें टॉप टेन की लिस्टिंग में तो अब एक कॉम्पिटिशन बन गया है अब मुख्यमंत्री भी हर 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 जिला अधिकारी को बोलता है भाई तुम्हारा जिला तुम्हारा शहर किस रैंकिंग में उन्होंने एक पूरी सफाई की एक देखिए प्रधानमंत्री से आप गवर्नेंस एक्सपेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री से आप बिहेवियर चेंज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो ये प्रधानमंत्री दोनों कर रहा है ये प्रधानमंत्री गवर्नेंस भी दे रहा है आपको एक दिशा भी दे रहा है और साथ में बिहेवियर चेंज भी कर रहा है प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दो करोड़ों लोग अपनी सब्सिडी छोड़ देते हैं ऐसा कब हुआ था भारत में उन्होंने उन्होंने एडल्ट पॉपुलेशन को कहा कि अपनी आर सी सी की जो सीनियर सिटीजन की सब्सिडी वो छोड़ दो लाखों लोगों ने वो छोड़ दी और वो करते क्या है उससे मान लिया गैस का पैसा छूटा तो वो फिर पीएम उज्ज्वला योजना से गरीब लोगों को उन्होंने घर दे दिए तो ये जो कनेक्शन है उन्होंने देखा कि बच्चे एग्जाम में बहुत टेंशन देते हैं कई बार सुसाइड के केस आते हैं डिप्रेशन के साथ उन्होंने परीक्षा पे चर्चा शुरू कर दी एग्जाम वॉरियर बोल के देखिए ये किताब शुरू कर दी एग्जाम मतलब प्रधानमंत्री एग्जाम बच्चों के लिए एग्जाम वॉरियर की किताब शुरू कर रहे हैं दो में अभी जो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं उसके पहले जो चर्चा करी उसमें ढाई करोड़ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा और घर घर में ये किताब कई बारह तेरह भाषाओं में आई थिंक ब्लू क्राफ्ट ने ये किताब प्रोवाइड करवाई है और घर घर ये किताब आ गई है मतलब वो बच्चा भी कनेक्टेड है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे बारे में भी सोच रहा है महिला सोच रही है मेरा प्रधानमंत्री मेरे बारे में भी सोच रहा है तो ये जो 24 फोर बाई से
हिंदी और इंग्लिश में इस किताब को दस आर्ट स्टाइल्स में बनाया तो यही मैं बोलना चाहूंगा कुछ प्रश्न उनके जवाब देना चाहूंगा Uh, हम लाइव हैं इस पे जूम uh, पे तो जो यूट्यूब uh, पे यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और और जगह आ रहे हैं उनमें से मैं कुछ एक आपसे पूछती हूँ एक कोई खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स भी हैं नेगेटिव भी हैं uh, वो कह रहे हैं कि uh, एक तो सागर प्रोजेक्ट साढ़े करोड़ का हुआ है इसमें सरकार में सीएजी की रिपोर्ट है भाई वो भी बताइए आप म्यूट हो गए हैं जी हाँ जी जी बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा जनता की जानकारी के लिए सागरमाला सागरमाला प्रोजेक्ट मेरी मेरी किताब का एक पार्ट है जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लिखा है जब मैंने कहा कि सड़कें भी बनी हैं रेलवे स्टेशन भी बने हैं ट्रेनों की ट्रेनों की गति बढ़ी है हवाई जहाजों की गति बढ़ी है और जल में जितने काम हुए वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर में बड़ा बजट अलोकेट किया गया प्राइम मिनिस्टर उसको आ, बिल्कुल सामने से लीड करते हैं और इस सरकार में देखिए ऐसा नहीं किसी कैग रिपोर्ट को छुपाया नहीं जाता कैग रिपोर्ट एक तरह से मॉनिटरिंग की तरह यूज करी जाती है अगर कैग रिपोर्ट में कुछ आता है तो सीधे कैबिनेट मीटिंग में मंत्री की और विभाग की प्राइम मिनिस्टर क्लास लेते हैं और देखते हैं कि वो ठीक हो जाए तो सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत सुचारू रूप से चल रहा प्रोजेक्ट है भाई का एक और प्रश्न है ये एक्चुअली दिल्ली सरकार से होना चाहिए अरविंद केजरीवाल से वो कह रहे हैं कि दिल्ली के बकरवाल में 250 फ्लैट रोहिंग्या को दे दी गए और पाकिस्तान से आए 1500 हिंदुओं को भगाया गया इसके बारे में जब ठीक ठीक कह कह रही रही जो अमानतुल्ला उनके एक विधायक है उन्होंने यूपी गवर्नमेंट की एक जमीन थी उस पर बहुत सारे रोहिंग्या को बसाया और जब यूपी गवर्नमेंट को पता लगा तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे भी बुलडोजर भेज दिया दिल्ली में क्योंकि आपको पता है अलग सरकारों की भी जमीनें होती हैं दूसरे स्टेट में किसी किसी काम से तो यूपी सरकार की जमीन थी उसको खाली करवा लिया गया तो रोहिंगियों के साथ कौन खड़ा है और जो सीए का जो जो कानून आया सीए के जो रूल्स आए वो इसीलिए आए जिससे इनको नागरिकता मिल सके और जैसी नागरिकता मिल जाती है तो बहुत सारी स्कीम्स के लिए आप हकदार हो जाते हैं जो चाहे वो पीएम किसान हो चाहे पीएम आवास हो उसके लिए आप हकदार हो जाते हैं तो उसके लिए मेरे ख्याल से सरकार ने काम किया है और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सवाल सही जगह पे पूछा जाना चाहिए और बार बार आपको एक्सपोज भी करना चाहिए केजरीवाल को कि केजरीवाल सीए का अपोज करते हैं लेकिन रोहिंग्या जब आके बसते हैं तो अमानत अमानत को भेज देते हैं वहां पे कि भाई इनको बसा दो क्योंकि ये मेरा वोट बैंक है आप म्यूट हो गए हैं पढ़ना जी अब एक ये प्रश्न है फ्रॉम द मंग सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट को लैब्स आफ्टर रिबेल पॉलिटिशियन who uh, with accuse with accusations of corruption they form a bjp government in that state wo bjp se rebel kar jate hain aur fir alag government bana lete hain ha matlab congress se rebel kar jate hain alag government ke dekhiye bjp mein kabhi bahut hi rare hai ki do fad hue ho aur us fad ke baad koi successful ho gaya versus congress mein ye trend hi hai jitni regional partiyan hain largely ya to jp andolan se nikli hain wo ya fir congress se split ho ke nikli hain sharad pawar kaun hai jo sonia gandhi ki wajah se nikle विदेशी महिला है उसकी वजह से निकले और वो वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मेजर पॉलिटिशियन है एनसीपी के ममता बनर्जी कौन है जो कांग्रेस से निकली पटनायक की पार्टी बीजेडी कौन है जो कांग्रेस से निकली वाई की पार्टी कौन सी है जो कांग्रेस से निकली और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से निकले चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे वो हेमंत बिस्वा हो जो कांग्रेस से निकले और भाजपा में बड़े मंत्री बन गए शायद इनका प्रश्न है कि जोड़ तोड़ की सरकार भाजपा क्यों बनाती है शायद इनका प्रश्न ये भी है कि जो भ्रष्टाचारी थे कांग्रेस में अब वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो जीत भी जाते हैं हाँ देखिए भ्रष्टाचार कोई भी अकेले नहीं कर पाता जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया ने किया होगा मुझे तो नहीं पता अगर वो कहें तो क्योंकि मनीष सिसोदिया तो जेल में है और उनकी बेल भी नहीं हो रही है वो तो केजरीवाल ने बहुत चलाकी से क्या किया वहां पे सत्तर एमएलए होते हैं तो सत्तर एमएलए में दस परसेंट सात मंत्री बना सकते हैं तो सात तो बड़ा कम पोर्टफोलियो है मतलब ज्यादा विभाग होते हैं तो क्या था एक एक मंत्री में ज्यादा ज्यादा मंत्रालय होते हैं तो यानी मुख्यमंत्री कोई भी चाहे साहेब सिंह वर्मा हो चाहे मदन लाल खुराना हो चाहे शीला दीक्षित हो सबके पास काफी मंत्रालय रहते थे इन्होंने कोई मंत्रालय नहीं लिया जान पूछ के क्योंकि मंत्रालय नहीं लेंगे तो साइन नहीं करना पड़ेगा साइन नहीं करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट पार्टी नहीं बनूंगा उस केस में तो जेल जाएंगे तो जैन साहब जाएंगे जेल जाएंगे तो मनीष सिसोदिया जाएंगी जेल जाएंगे तो आदिश जी जाएंगे मैं मैं कैसे जेल जाऊँ मैंने तो साइन ही नहीं करा लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि वो क्या क्योंकि मुख्यमंत्री कैबिनेट का पार्ट होता है और आपको पता है शराब नीति केवल वो कैबिनेट से पास ही नहीं और इसी से तो उजागर हुआ कि भाई कैबिनेट से क्यों नहीं पास हुई तो पता लगा कैबिनेट से पास नहीं हुई कैबिनेट से पास होती तो मुख्यमंत्री का भी सिग्नेचर होता है कैबिनेट नोट पर तो होता कम से कम 
तो ये चलाकी से करते हैं तो जब भी कोई करप्शन करता है तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति करप्ट है क्योंकि उससे कहा गया करप्ट होने के लिए पहली बात तो ये और ऐसा कोई केस बंद नहीं हुआ है कोई भी केस बंद नहीं हुआ वो अभी भी केस चल रहा है केस किसी का बंद नहीं हुआ और जैसे मैंने कहा दो बातें हैं कि एक तो वो व्यक्ति करप्ट नहीं होता वो व्यक्ति जो वो पार्टी किस तरह से करप्शन कराती है उससे पार्टी कहती है उससे कि भाई इस तरह से मुझे पैसे इतना पैसा होगा उगा के दो और एनी वे यू आर ओपन टू गो टू एनी कोर्ट जैसे नेशनल हेलर्ट का केस है वो तो प्राइवेटली वो किसी किसी कैग की रिपोर्ट से नहीं आया नेशनल हेलर्ट का केस है वो भाजपा ने लाखे भाजपा के कुछ नेताओं ने लाखे गांधी परिवार पर लगाया दोनों बेल पे तो आप लाइए ना केस राहुल गांधी लेके आए बोले राफेल में राफेल में गड़बड़ी है कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी लेके आया कि पेगैस से स्नूपिंग हो रही है कोर्ट ने मना कर दिया राहुल गांधी सीए सीए लेके गए बहुत सारे लोग की सीए को निरस्त करते कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है और हम इसका केस बाद में सुनेंगे तो आप ये लोग बहुत बार कोर्ट में जा चुके हैं ऐसी बात नहीं है भाजपा को लेकर लेकिन उनका इनका कोई भी आरोप चिपकता नहीं क्योंकि उनके पास का एविडेंस नहीं होता तो एविडेंस लेके आए कोर्ट में जाए बिल्कुल केवल आपको सोशल मीडिया में कोई जजमेंट नहीं निकलेगा This is a very pertinent comment by D. Sundar. He says, "In Hindustan, Bharat, we have enemies within the country. We need to identify and deal with those desh drohi elements sternly." Any comments? I think, this? I think important is important. Is, some people give their politics. They give any statement. Do you remember that Congress has uh, Captain Rawat? Ko, uh, sorry, Major General Rawat Ji. Who is a bad guy? Gully is a bad guy. What can you say about that? What can you say about the army's morale? What can you say about the army's morale? केवल केवल अपनी पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए राहुल गांधी चाइना और इंडिया पे कमेंट करते हैं कि कि चा, चा, चाइना के लोग तो इंडियन आर्मी को पीट के चले गए जबकि उल्टा हुआ है पहली बार हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बॉर्डर पे और बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस इसलिए नहीं बनाती थी कहती थी कि अगर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो चाइनीज उससे अंदर घुस जाएंगे मतलब इतना डिफिटिस्ट स्ट्रैटेजी किसकी हो सकती है इतनी डरपो स्ट्रैटेजी किसकी हो सकती है तो ये तो अपने ही देश को गाली देते रहते हैं ये विदेश जाते हैं कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी का ह्रास हो गया कल मैं जब ईसी की जब मैं कॉमेंट्री सुन रहा था I was aghast. मतलब 97 करोड़ वोटर्स, 11 लाख पोलिंग बूथ, डेढ़ दो करोड़ तो मतलब ईसी का स्टाफ लगेगा उसमें, और डेढ़ महीने वो वोटिंग की परंपरा चलेगी। विश्व की सबसे बड़ा इलेक्शन होता है वो। आज भी बड़े-बड़े देशों में, यूके और यूएस में वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, ढंग ध्वस्त हो चुकी है तो अपने देश के बारे में बुरा भला कहना केवल कुछ बुराइनी पॉइंट स्कोर करने के लिए देखिए आप मोदी विरोध करिए मोदी विरोध करते करते जो भारत विरोधी बन जाते हैं आप सनातन विरोधी बन जाते हैं भारत की सभ्यता के विरोधी बन जाते हैं खासकर तमिलनाडु में तो कॉम्पिटिशन है इस समय वहां के सारे मंत्रियों में क्यों उदय नितिन महानंद बोलेंगे कि हिंदू जो हिंदू तो एच है एड्स है डेंगू है सब है और फिर ए जो राजा आएंगे जो टू जी स्कैम वाले वो और बड़ा बोलेंगे वो उससे भी गंदा बोलेंगे कि हमारे लिए कोई भारत माता नहीं है और राहुल गांधी जानबूझ के ऐसे ऐसे लोगों के पास जाएंगे ऐसे ऐसे बिशप पादरियों के पास जाएंगे कि भारत माता तो मतलब मैं पैर नहीं रखना चाहूंगा उस पर वो इतनी कुंठित है तो मेरे ख्याल से इस तरह के लोग अच्छी बात है सोशल मीडिया के जमाने वो एंटीफाई होने लगे एक्सपोज होने लगे और मेरी हाथ जोड़ के खासकर तमिलनाडु के लोगों से आई दिस इज माई प्रेयर टू दिस चैनल टू द पीपल ऑफ तमिलनाडु मे बी आई ट्राई पुट दिस क्लिप इन तमिल ऑल्सो लेटर समाओ राइट दैट अगर उदय निधि मारन व्हाट उदय निधि मारन सेड फॉर सनातन धर्म दैट शुड नॉट बी टॉलरेटेड दैट शुड नॉट बी टॉलरेटेड राइट उसको तो आपको अपोजिशन देना ही पड़ेगा ऐसे लोगों को आप सत्ता में लाएंगे ऐसे लोगों को सत्ता में लाएंगे आपको पता है जो 108 बड़े विष्णु टेंपल्स हैं उसमें से 8484 तमिलनाडु में है आप तमिलनाडु के शहर शहर में चले जाइए बहुत सुंदर सुंदर भव्य टेंपल है वहीं के टेंपल तो टूटे नहीं हमारे तो नॉर्थ के सारे टेंपल ही तोड़ दिए थे मुगलों ने राइट right? तो बिल्कुल ठीक कहा जिन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को एंटीफाइड करना एक्सपोज करना चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हो चाहे आपकी सोसाइटी में हो चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो आपके स्टेट में उनको एंटीफाई करना उसको एक्सपोज करना हम सब का कर्तव्य है क्वेश्चन बाय मोहित मोहित गांधी मोहित जी सेज वॉट डू यू थिंक ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एज बीजेपी हैजेड लीडर्स ऑफ एनसीपी and a hodgepodge co- coalition with bjp ncp ss with individual difference principles bilkul theek hai dekhiye jo sabse hodgepodge jo natural alliance tha maharashtra mein wo tha bhajpa aur shiv sena ka jo matlab ek sanghathit shiv sena thi 
अब तो दो फाड़ हो गए शिवसेना में उद्धव शिवसेना अलग है एक नाथ शिंदे की शिवसेना अलग है लेकिन जो जो सबसे नेचुरल कोलेशन था ना आइडियोलॉजिकल नेचुरल कोलेशन था वो था भाजपा शिवसेना का उद्धव ठाकरे ने उद्धव ठाकरे ने दगा दिया उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया बाद में कहा मुझसे ये कहा था वो कहा था जबकि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सबको पता है कितनी बार मंचों में देवेंद्र फडनवीस का नाम लिया जिसमें उद्धव ठाकरे भी बैठे उन्होंने नरेंद्र मोदी का पोस्टर यूज कर करके बहुत सारा वोट लिया और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बनने का लालसा होगी उनकी उन्होंने मुख्यमंत्री बन गए किसके साथ कांग्रेस के साथ मतलब इस समय अगर अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो मतलब कितना उनको अजीब लगता कि जिस कांग्रेस को उन्होंने पूरी जिंदगी भर गाली दी जिस कांग्रेस ने बिल्कुल हिंदुओं का ह्रास करा उसके साथ पार्टी खड़ी होगी केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए तो शिवसेना का उसके साथ जाना बहुत अननेचुरल है एक नाथ शिंदे का भाजपा के साथ आना ना नेचुरल है भाई जब आप शिवसेना शिव सैनिक बनाई हिंदुत्व कोर पे है तो उसके उस, उसके साथ एक नाथ शिंदे जैसे बिल्कुल कोर शिव सैनिक नहीं टिक पाएंगे कभी वो निकलेंगे निकलेंगे उनको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है फिर आपको देखना पड़ेगा देखिए पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट द टेक्टिकल पॉलिटिक्स तो जो एनसीपी वाला कोलेशन है वो टेक्टिकल पॉलिटिक्स है क्योंकि एक मराठा वोट है जो जो शरद पवार का वोट है शरद पवार इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया वो भी अपने 40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए बने ऐसे थे वो शरद पवार जब भी मुख्यमंत्री बने इसको गिरा के उसको अटका के इसको धोखा देके ऐसे ही बने उनकी पुरानी पॉलिटिक्स से धोखा देने की लेकिन आज आपको उनके फैक्शन को लेके कई बार उसको भी छोटा करना पड़ेगा देखिए पॉलिटिक्स इज नॉट ए वेरी होलसम गेम ऑफ मोरलिटी पॉलिटिक्स भाई मुझे अपने आप को बड़ा करना है दूसरे को छोटा करना है तो कई बार आप कांग्रेस का कैंडिडेट इसलिए भी लेते हैं अपनी तरफ क्योंकि आपको कांग्रेस को छोटा करना है कि भाई कांग्रेस जिस जिस स्टेट से जा रही है जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा आती है वहां वहां का आदमी छोड़ता जा रहा है कि जैसे ही वो बंगाल पहुंचते हैं ममता दीदी छोड़ देती है जैसे ही वो नीतीश कुमार के बिहार पहुंचते हैं नीतीश कुमार छोड़ देते हैं जैसे ही वो यूपी की तरफ बढ़ते हैं आर छोड़ देती है तो कई बार आपको पॉलिटिक्स ऑल्सो गेम ऑफ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहो और दूसरे को छोटा करते रहो कोई आपके शॉर्ट टर्म पार्टनर्स होंगे कोई आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर्स होंगे तो पॉलिटिक्स को आपको मोजी उस नजर से देखना पड़ेगा एक कल मीम आया हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ बहुत बूढ़े दिखाए हुए हैं और लिखा है कि उन्होंने पता नहीं अफगानिस्तान को अखंड भारत में विलीन कर लिया और नीचे राहुल गांधी बिल्कुल सफेद दाढ़ी और साथ ही युवा ने, नेता राहुल गांधी अपनी साथी भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं देखिए आपको एक बात बताऊ की राहुल गांधी जी की अखिलेश यादव की और, और योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल आस उम्र है और योगी आदित्यनाथ ने जब 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 पिछली लोकसभा से मेरे ख्याल से 2019 वाली से हाँ सत्रह वाली से हाँ दो हजार लोकसभा से जब रिजाइन किया एक तरह से तो उन्होंने आखिरी एक पार्टी की स्पीच दी उन्होंने बड़ी मजेदार बात करी और उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ में चुनाव लड़ा था 2017 का जिसके परिणाम स्वरूप जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा कि यूपी में दो लड़के लड़े अखिलेश यादव जी की उम्र उम्र मुझसे एक साल कम है राहुल गांधी की उम्र मुझसे एक साल ज्यादा है तो मैं दोनों के बीच में आ गया दोनों के प्लान्स के बीच में आ गया और वो सच में बीच में भी आ गए मतलब मुख्यमंत्री मतलब कांग्रेस चाह रही थी कि भाई हमारे कोलेशन से बने और मुख्यमंत्री उनके बीच में आ गए तो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जैसे बिल्कुल मतलब शायद इस समय योगी आदित्यनाथ फिफ्टी वन या फिफ्टी फिफ्टी के हो जाएंगे जून में अखिलेश उनसे एक साल कम और कम उनके फिफ्टी के होंगे और राहुल गांधी उनसे एक साल ज्यादा फिफ्टी के होंगे और देखिए दोनों की पॉलिटिक्स मतलब कहा योगी आदित्यनाथ की 24 फोर बाई सेवन पॉलिटिक्स है उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस 80 पचासी परसेंट रही होगी उनको देश समाज की क्या समझ है वर्सेस राहुल गांधी जिनकी 40 पचास परसेंट अटेंडेंस है आज भी उनको ये नहीं पता एमएसपी एमआरपी क्या है उनको ये नहीं पता जीएसटी और कास्ट सर्विस सर का किसी का बात किसी में बोलते हैं किसी का बात किसी में बोलते हैं अखिलेश यादव तैंतीस अटेंडेंस है कुछ का कुछ बोलते हैं अखिलेश यादव के हिसाब से कोविड की वैक्सीन साइंटिस्ट की वैक्सीन नहीं बीजेपी की वैक्सीन थी जब हाथरस का केस हुआ था तब वो लंडन में पड़े थे उनके बच्चे भी शायद लंदन में पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की डिग्री लोग बोलते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भी पूरी करके नहीं आए तो एक तरह का पैची कैरेक्टर्स राइट वर्सेस योगी आदित्यनाथ जैसा तो बड़ा फर्क है दोनों में क्वेश्चन बाय मोहित सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी हैव अटेजी टू कॉम्बैट द रैम्पंट कन्वर्जन इन दर्दर्न स्टेट आंध्रा इज टर्निंग सो क्विकली दैर इट मे रीच दिगर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट देखिए नंबर नंबर नॉर्मल अलार्मिंग्स हैं उतने बड़े नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्ट बन जाए कि नॉर्थ ईस्ट में वो काम मतलब ऑलमोस्ट आज़ादी से पहले से शुरू हो गया था और हम लोग इस्लामिक इन्वेजन तो बोलते हैं मुगल इन्वेजन को या लोधी गजनी के इन्वेजन को लेकिन हम लोग कॉलोनियल इन्वेजन को क्रिश्चियन इन्वेजन बोलते नहीं है लेकिन वो क्रिश्चियन इन्वेजन था
चीज देखी जो मेरे इस आर्गुमेंट को पक्का भी करती है मैं बहुत सारी चर्चेज ऐसी ग्लासगो में गया स्कॉटलैंड में गया और आपको पता होगा कि हमारे जितने यहाँ पे जनरल्स और वाइस हुआ करते थे वो अधिकतर स्कॉटलैंड से आया करते थे स्कॉटलैंड का अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है यूके में वो अलग बात है जब मैं वहां चर्चेज में गया तो वहां पे उस समय के जो सैनिक थे कॉलोनी सैनिक थे उनके नाम और उन पर एक तरह श्रद्धांजलि लिखी हुई थी सैनिकों को जो कॉलोनियन सैनिक थे तो आपको अचरा जाएगा कि भाई सैनिकों के नाम चर्च में क्यों लिखे हैं वो चर्च की आर्मी थी क्या वो तो आपके कॉलोनियन रूल की आर्मी थी वो तो ईस्ट इंडिया की आर्मी थी मान लो तो लेकिन अगर चर्च में लिखे हैं मतलब वो चर्च के सैनिक थे चर्च के सैनिक मतलब वो इवेंजिलिकल सैनिक थे मतलब वो चर्च वो कॉलोनियन रूल के नाम पे क्रिश्चियनिटी को भी लेके गए थे लेकिन हाँ पिछले दस साल से बहुत सारी अवेयरनेस आई है हमें पता लगा है कि कॉप्टिक क्रिश्चियन क्या है सूडो क्रिश्चियन क्या है वो कुछ कुछ लोग क्रिश्चियन भी हैं और दलित का कोटा भी ले रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम भी ले रहे हैं दलित के नाम से और उधर क्रिश्चियन भी हैं उधर चर्च की भी स्कीम ले रहे हैं और इधर जो एस सी की स्कीम है वो भी ले रहे हैं वो एक्सपोज होता है लेकिन वहां पर जितनी भी सरकारें लोकल गवर्नमेंट आएगी तो यहाँ पे उन स्टेट्स के जो लोग हैं उनको बीजेपी जैसी किसी सरकार को स्टेट में लाना पड़ेगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें चीजें स्टेट से एग्जीक्यूट हो पाती हैं तभी आपको ऐसे किस्से कर्नाटका से नहीं दिखेंगे तभी ऐसे किस्से आपको तमिलनाडु से ज्यादा दिखेंगे ऐसे किस्से आपको केरला से ज्यादा दिखेंगे तो वहां पे जब आप देख रहा हूं जितने भी ओपिनियंस पोल आ रहे हैं उसमें परसेंटेज बढ़ रही है लेकिन अभी इतनी ड्रेस्टिक परसेंटेज नहीं बढ़ी कि वहां सरकारें बन जाए तो वहां की लोकल को, को, को चेतना पड़ेगा जागना पड़ेगा और लोकल में भी ऐसी सरकारें देनी पड़ेगी जो ऐसी चीजों को रोक पाए टू थ्री कॉमेंट्स आई है टू एड टू यस अभी आप पुलिस की बात कर रहे थे आर्मी की बात कर रहे थे आज ही न्यूज आई है दैट द नेवी हैज इंटरसेप्टेड और डिफीटेड लाइक थर्टी फाइव पायरेट्स ने एक मर्चेंट शिप को हाईजैक कर लिया था जिसमें सेवनटीन क्रू मेंबर्स को आज छुड़ाया है और वो पकड़ा कैसे गया क्योंकि वो अटलांटिक ओशन में से हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायर कर रहे थे so the indian navy has rescued those people and rescued the ship Beautiful. and uh, Beautiful. there is a comment again by mohit i will show it show you he says please support a petition petition to make raga the official campaigner for bjp wohi 400 par karwa sakte hain with no more interview balki balki abhi hemant biswa ji ne hemant biswa ji ne kaha bhi tha ki wo to hamare star pracharak hain aur bajpa ke log bolte bhi hain to bilkul theek kaam ho ji आपके लिए किसी ने कहा है कि आप अमित मालवीय जी का काम कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच नहीं देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अमित मालवीय बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट द मोदी गवर्नमेंट जब दिल्ली में रायट्स हुए थे तब इन्होंने दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं एक्टिवेट किया टिल वेरी लेट बिकॉज वो तो अमित शाह जी के अंडर आते हैं हाँ देखिए हमें ऐसा लगता है हमें ऐसा लगता है ना देखिए हम लोगों को सिचुएशन की कुछ चीजें पता होती हैं केवल कि ऐसा नहीं था दिल्ली पुलिस ने एक्टिवेट नहीं हुआ था और उस समय आपको पता है कि ट्रम्प भी यहाँ पे थे तो बहुत सारी पुलिस डाइवर्टेड भी थी तो क्विकली और तीसरे दिन तक काफी दूसरे दिन कंट्रोल हो गया था तीसरे दिन तक काफी कंट्रोल हो गया था और उस पर जांच भी अच्छी चली और हमने देखा है बहुत सारे जो शैतान लोग थे वो जेल के अंदर भी है लेकिन मैंने बहुत सारे मामलों में खुद भी देखा है उत्तर प्रदेश में भी कि हम लोग थोड़ी सी जो कॉमेंट्री करते हैं हमको कई बार ग्राउंड स्थिति का पता नहीं होता है कि कौन सी पुलिस कितनी पुलिस है जैसे गुजरात के समय आपको याद हो जो दंगे हुए तो नरेंद्र मोदी का आज भी आरोप आता है कि उन्होंने पुलिस नहीं लगाई भाई उनके पास पुलिस जितनी थी उन्होंने सारी लगा दी उन्होंने आसपास के सारे स्टेट से पुलिस मंगवाई सेंटर से पुलिस मंगवाई उनकी सरकारें नहीं थी सेंटर ने आर्मी देने में काफी समय लगाया और जो आसपास की जो कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने पुलिस नहीं प्रोवाइड करी तो ये सिचुएशन नहीं पता होती हम कहते उन्होंने पुलिस नहीं लगाई तो ऐसा नहीं है उनके पास पुलिस की कुछ कमी थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में लगी थी पुलिस बहुत सारा क्योंकि उस समय ट्रम्प एक मतलब आपको लगानी पड़ेगी ट्रम्प के लिए बहुत सारी व्यवस्था और जैसे ही वो स्थिति काबू में आई उसको पकड़ा गया लेकिन हाँ ठीक कह रहे हैं उसमें और बेहतरी शायद हो सकती थी और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वही सनातनी हिंदू का कि मणिपुर के चूड़ा चांद में मैते हिंदुओं का कुकी क्रिश्चन ने सफाया कर दिया और मोदी जी अभी तक कुछ नहीं कर रहे जबकि डबल इंजन की सरकार है देखिए मैं कह रहा हूँ ये हमें 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 जो जो टीवी पे दो शॉट आते हैं जो जो दो वीडियोज आते हैं हम उससे कमेंट कमेंट्री ज्यादा करते हैं Uh, और और मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में जितना काम हुआ है पिछले दस साल में वो अनप्रेसिडेंटेड है uh, बहुत सारे लोग हम नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करने लगे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट वहाँ पे ट्रेनें वहाँ पे सड़कें जिसका मेन स्ट्रीमिंग हुई है पहले नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए जिस तरह से बात करी जाती है दिल्ली में वो बहुत अलग थी हाँ uh, 
एक केस में एक ऑफिसर ने कुछ कुछ ठीक ना कराओ उसके बेस में हमें सोशल मीडिया पे लूज कमेंट्री मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए so, अभी इतने ही प्रश्न है आई थिंक वी कैन ब्रिंग दिस अरे बाकी मैं मैं सोशल मीडिया में देखता रहूंगा कमेंट्स और उनके रिप्लाई एनी एनी क्लोजिंग रिमार्क्स दैट यू हैव आई थिंक यही है मेरे ख्याल से कि uh, uh, जो मैंने पिछले अपने काफी समय के प्रवास में और भ्रमण में और किताबों के लॉन्च में जो मैं लोगों से मिलता था पाया कि जो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि वोटर के दिमाग में क्या क्या होता है कि जैसे लोग कहते हैं लोग कि वोटर काम पे वोट करता है कि राम पे वोट करता है जात पे वोट करता है वोटर सब पे वोट करता है इन पैरामीटर्स की वैल्यू बदलती जाती है वेटेज बदल जाती है जब काम बहुत अच्छा होता है तो उसकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जात की पॉलिटिक्स कम होती जाती है जब वो हिंदू की तरह फील करता है तो वो जात की पॉलिटिक्स कम होती जाती है तो जहां पे आपको काम और राम एक साथ दिखेंगे वहां पे आपको नरेंद्र मोदी जैसा लीडर दिखता है और उसी को मैंने इंगित करने की कोशिश करी इस किताब में वन नॉट वन रीजन वायल वोट फॉर मोदी और इसे कॉमिक फॉर्म में कॉमिक बुक फॉर्म में है और टू माई सरप्राइज अपर्णा जी दिस बुक मैंने परसों ये मैंने सोशल मीडिया में अनाउंस करी एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी में नंबर वन पे चली गई मेरी और भी किताबें नंबर वन पे गई है लेकिन उसको पंद्रह दिन एक महीना लग जाता है ट्विटर पर भी ट्रेंड करी साथ में वो और Uh, मतलब एक तो लोगों का इलेक्शन में बहुत रुचि है मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है और लोगों की इस व्यक्ति में बहुत रुचि है और जानना है और मैंने क्या करा है इसमें एंड में बहुत सारा एक सेक्शन खाली पेजेस का दिया है मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मैंने तो ये 101 रीजन लिस्ट करे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके रीजन मैं नहीं लिस्ट कर पाया तो आप अपनी कॉमिक खुद बना सकते हैं आप अपने और रीजन लिख सकते हैं एक के बाद एक सौ रीजन लिख सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें जो मैंने पोएम्स लिखी है उनको रिसाइड कर करके अपने सोशल मीडिया में डाल रहे हैं तो किसी ऑथर की मदद सबसे अच्छी होती है कि आप ऑथर की किताबें खरीदें मैं और और आपकी टीम से भी कहूंगा कि जो लिंक है किताब का अमेजोन का उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर डालें जी आप म्यूट में आप म्यूट पे पढ़ना जी जी जरूर आ, और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़, जुड़ने के लिए शांतनु जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच वी स्टार्ट दिस टॉक इन इंग्लिश एंड वी आर एंडिंग इन हिंदी uh, आप सब जुड़े रहिए सं, संगम टॉक्स के साथ एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शन सीजन आज से तो वैसे कोर्ट भी चालू हो गया है कोर्ट चालू हो गया कल थैंक यू थैंक यू वेरी मच नमस्ते